வாழ்வோம் அழைப்போம் அன்பிற்குரியவர்களே இன்றைய இரவு ஞான வெளி சிந்தனையில் நாம் சிந்திக்க இருப்பது நோய் கெட நோய் கெடுவதற்கு நோய் கெட்டு போகணும் ஆனால் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் தான் இப்போ நோய் இருந்தால் தான் ஆரோக்கியத்துக்கு எதிர்ப்பு இல்லையா இப்போ இந்த வாழ்க்கையே ஒரு நோயின்னு சொல்லுவாங்க வாழ்க்கை என்ன சொல்கிறது நோய் பிணி நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் நோய் என்பது இங்கே உங்களுடைய புது கர்மாவால் உண்டாவது பிணி என்பது முந்தைய கர்மாவால் அது பிணித்திருப்பது பின்னி பிணைந்திருக்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்மளோடு இணைந்து கொண்டிருக்கும் நமக்கு தெரியாது அந்த நோய்களை சில நேரங்களில் நமக்கு ஒரு பெரிய வாழ்வு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் சிலவங்க பார்த்தாங்கன்னா நல்லா புசு புசுன்னு இருப்பாங்க கண்ணம்லாம் நல்லா பொம்முன் இருக்கும் ஆள் நல்லா இருக்கும் ஒன்றும் பார்க்குறோம் பாரம் என்ன குண்டாக இருக்குதுன்னா அது நோயாக இருக்கும் அந்த நோய் கூட அளவு கொடுக்கும் நல்ல சளி உள்ளே ஊறி போயிருந்ததுன்னா அந்த முகம் எப்படி இருக்கும் பழ 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 பழன்னு இருக்கும் கண்ணம்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஆனால் இட்ஸ் டேஞ்சர் நல்ல சப்பி போய் திப்பிலி மாதிரி இருப்பாங்க உடம்பு எப்படி இருக்கும் உருகி போய் அதை யாரும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு சதை இல்லை சதை பற்றே இல்லைம்பாங்க ஆனால் அவங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க நமக்கு வேண்டியது மண்ணில் உண்மையும் ஆரோக்கியமும் உண்மையும் ஆரோக்கியம் இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு மண்ணில் வேண்டும் மண்ணில் நமக்கு வேண்டியது எதெல்லாம் உண்மை ஆரோக்கியம் இந்த உண்மை எதற்குன்னு சொன்னால் இங்கேருந்து நாம் கிளம்பி போகிறது உண்மை மண்ணிலிருந்து நாம் கிளம்பி செல்வதற்கு வேண்டும் ஏன்னா உண்மையை தெரிஞ்சாதான் உண்மை தெரியலன்னா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா உண்மை தெரியலன்னு என்ன ஆகும் மீண்டும் மீண்டும் இந்த ரவுண்டுக்குள்ளே இருப்போம் ஆரோக்கியம் என்பது இந்த உண்மையை அடைவது வரை நம்மளை பாதுகாத்து இப்போ போட் இருக்குது போட்டு நல்ல நிலையில் இருந்தால் தான் பயணிக்க முடியும் போட்டு உடஞ்சிட்டு ஒழுகிட்டு இருக்குது மூழ்கிட்டு இருக்குதுன்னு சொன்னால் பயணம் போக முடியாது உண்மை என்பது பயணித்து பெறுவது உண்மை என்பது பயணித்து பெறுவது அப்போ நம்ம இந்த வாழ்க்கையில் பிறந்தாச்சு பிறந்ததில் இருந்து இறக்கிற வரை அது ஒரு வாழ்க்கை பயணம் வாழ்க்கை பயணம் எதிலிருந்து பிறவியிலிருந்து இறப்பது வரை இந்த இறப்பது வரை பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் நிறைய நிகழ்வுகள் இருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் சிலவங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் சிலவங்களுக்கு துன்பமாக இருக்கும் இல்லையா இ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா முன்ஜென்ம கர்மா தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது இந்த பாடம் படித்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் யாருக்கு இது தெரியும்னு சொன்னால் ஒரு ஞான குருவிடம் சேர்ந்து ஞான வித்தைகளை கற்றுக்கொள்கிற பொழுது தான் ஒரு குருவிடம் சேர்ந்த சீடர்களுக்கு தான் இந்த உண்மை புரியும் சாதாரண குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு பாடத்திட்டம் இது ஒரு பாடம் தானே சான்ஸ் சான்ஸ் கிரேட்டு மந்திரம் சொல்லலாம் சொல்லணுன்னா ஒரு குரு பிராண்டை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சேர்ந்து அவர்கிட்ட இப்போ வேதம் படிக்கிறவங்களாம் அப்படி தான் தினம் சரி போயிடுவாங்க பசங்க இல்லையா முழுக்க வாழ்க்கை முழுக்க அவங்க வந்து காலையில் போயிட்டு மதியம் வேலைக்கு போகலாங்கிறதெல்லாம் இருக்காது முழுமையாக அங்கே இருக்கணும் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம்னு அந்த வேத சிக்ஷா பாடசாலைகள் இருக்கும் சேர்ந்து அதை கற்றுக்கொள்வார்கள் அப்போ அவர் வந்து அந்த மந்திரங்களை சொல்லி மந்திரத்தினுடைய பொருள்களை சொல்லி விளக்குகிற பொழுது தான் உண்மை தெரியும் இப்போ இதே இதை அந்த வேத பாடசாலைக்கு போகாத கொண்டு போய் நீங்கள் ஏதாவது கேட்டோன்னா வார்த்தையே புரியாது இல்லையா பரித்ரா நாயக சாதனா விநாசய சதிஸ்கிருதாம் ஏன்னா போய் படித்தா தானே தெரியும் அவன் சொல்கிறது இந்த வார்த்தையை நம்ம காதில் விழாது நம்மளால் உச்சரிக்கவும் முடியாது எதுவுமே கற்றால் தானே இல்லையா அப்போ கல்விங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்கிறது தெரிந்து விடுகிறது ஆனால் கற்பதில் எதை கற்பதுன்னு இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய ஞான கல்வி தான் முக்கியம் சோத்து கல்விக்கு இல்லை 
ஞான கல்வி தெரிஞ்சாலே சோத்து கல்வி வந்துடும் இல்லையா வெறும் சோத்து கண்ணு படிச்சு இருந்தா அப்போ ஞானத்தை வைத்து நம்ம முழுமையாக வாழலாம் ஞானத்தை வச்சு பிழைக்கிறதுன்னு இல்லை ஞானமே தானே பிழைப்பு ஞானமே தான் பிழைப்பு ஞானம் ஒருவன் அடைந்து விட்டால் அவனுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கிடைக்கும் என்ன வேண்டும் பசி பசிக்காம கூட நின்றுரும் அவன் எதை தேடுகிறான் ஞானவான் வந்து எல்லாம் தேட மாட்டான் தனக்கு உரியதை மட்டும் தேடும் அவன் தான் ஞானவான் யார் ஞானவான் கேட்டா தனக்கு உரியது எதுவோ அதை மட்டும் தேடுவான் அப்போ தன் கர்மாவை உணர்ந்து கொண்டு இந்த ஜென்மக்கு ஏன் வந்தோம் நம்ம என்ன தெரியணும் எது கிடைச்சா எது தெரிஞ்சா நம்ம வாழ்க்கை முடிக்கலாம் அந்த ஒரே கண்ணோட்டம் தான் இருக்கும் ஆனால் ஞான பாடம் இல்லாதவர்கள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான் மாதம் பதினையாயிரம் ரூபா வரும் டக்குன்னு ஒருத்தன் சொன்னால் சரி துபாயில் போனால் ஒரு லட்ச ரூபா போகும் போனால் துபாய்க்கு போவோம் அங்கேருந்து நீ யூஎஸ் போனேன்னு சொன்னால் மூணு லட்சம் சம்பாதிக்கலாம் இப்படி மாறி மாறி ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் சரி இந்த பணத்தை வச்சு நிம்மதியாக இருக்கலான்னா அங்கே இருந்துட்டு இங்கே யார்கிட்டையாவது ஒரு இடம் வாங்கணும்னு சொல்லி பணத்தை அனுப்புவான் அவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் பேரில் வீட்டை வாங்கிட்டு போயிடுவான் நிறைய நடக்கும் இல்லை அந்த இடமே வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாததாக இருக்கும் இல்லையா நிறைய இந்த நீர்நிலை இடங்கள் இருக்கும் அது வீட்டு மனைன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க வீட்டு மனைக்குன்னு அலாட்டடாக இருக்கணும் சாதாரண நம்ம நிலத்தில் வாங்கி பிரயோஜனம் கிடையாது ஆனால் அதில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் நான் வாங்கி போட்டிருக்கேன் ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் கொடுத்துருவானுங்க இவன் ஊரில் சம்பாதிச்சலாம் அஞ்சு ஏக்கர் நான் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வருவான் வந்து பார்த்து ஒரு அரை கிரௌண்டில் ஒரு வீடு கட்டலன்னா ஒரு செங்கல் எங்கள் உள்ளே வைக்கக்கூடாதும்மா ஏன்னா அதுக்கு என்ன வாங்கணும் மனையாக அதை கன்வெர்ஷன் பண்ணணும் அப்போ சம்பாதிச்சலாம் போச்சு தாசில்தார் பிடிக்கணும் கலெக்டர் பிடிக்கணும் அங்கே பிடிக்கணும் அங்கே பிடிக்கணும் இவ்வளோ பிடிக்கணும்னு சுற்று 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 நிறைய பணம் கொடுத்து அரசியல் ரீதியில் போனால் தான் அங்கேயும் பயப்படுவாங்க ஏன்னா பக்கத்துலலாம் வயலாக இருக்கும்போது ஓம் வீடு மட்டும் எப்படி கெட்ட விடுவான் அப்படின்னா அந்த ஏரியாக்கே கொடுக்கணும் அப்போ ஏரியாக்கே வந்து மனையாக்கலான்னு சொல்லி மினிஸ்ட்ரிட்ட போய் அந்த அளவுக்கு தள்ளி கொண்டு வந்தால் கூட ஊர்காரங்க கொடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இங்கே தான் நாங்கள் கிருஷி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து வீட்டு மனையாக மாற்றுறேன் எவ்வளோ சிக்கல் இருக்குது சம்பாதிச்சிட்டா காசை வச்சு எல்லாம் வாங்கிடலான்னு முடியாது இல்லையா அப்போ நமக்கு எது தேவை இப்போ அவனுக்கு வாழ்கிறதுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் பணம் வேணால் அது இங்கேயே கிடைச்சிட்டு போகுது நிம்மதியாக சாப்பிட்டு போயிருக்கலாம் எத்தனை வருஷம் வாழ போகிறோன்னே தெரியாது இதில் நிலத்தை வாங்கி போட்டு வீட்டை வாங்கி போட்டு காரை வாங்கி போட்டு கோட்டை விட்டாச்சு இப்போ அதெல்லாம் விட ஒரு பெரிய கேள்வி நீ எதுக்கு வந்தாய் அதை முடிக்காமல் போக முடியாது இப்போ பரிச்சயனு ஒன்று எழுதுனா தானே நமக்கு எவ்வளோ மார்க்கு கிடைக்கிது சப்ஜெக்ட் தெரியுதான் தெரியும் பரிச்சையே அட்டன் பண்ணலன்னா இப்போ இந்த மாதிரி கேஸெல்லாம் எக்ஸாமே போகாத கேஸுங்க வாழ்க்கையில் பாடத்திட்டமும் தெரியாது ஒரு எக்ஸாமும் கிடையாது இவங்க பாட்டு செத்து போயிடுவாங்க அடுத்தல அடுத்த பிறவி அப்படி போயிட்டே இருக்கும் நிறைய பார்த்தா தெரியும் அப்படியே ஒத்து பார்த்தாச்சுன்னா இதெல்லாம் எத்தனை ஜென்மா இருக்குன்னு எத்தனை கிட்ட ஐயோயோ திரும்பி பார்த்தா கூட திரும்பிக்குவேன் கண்ணை பார்த்தாலும் டேஞ்சர் கர்மா ஒட்டிக்கும் மிகப்பெரிய தொற்று நோய் கர்மா மிகப்பெரிய தொற்று நோய் நம்ம கொரோனா அது இது மூக்கில் போட்டுக்க ஒன்றும் வேண்டாம் சும்மா அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்துட்டாலே கர்மா ஒட்டிக்கும் அதனால தான் நல்ல கர்மா உடையவர்கள் சகவாசம் தான் வேணும் மற்ற கர்மாவை தள்ளி வச்சுக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க கஷ்டம் ஏன்னா வாழ்க்கையில் நம்ம குப்பையோடு குப்பையாக போயிட்டு இருக்கும்போது அதெல்லாம் வாழ்க்கையில் சகஜந்தாம்பா ஏன்னு நினச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் எவ்வளோ பெரிய பாதிப்புன்னு தெரியாது உங்கள் வாழ்க்கையை சீர்கெடுத்து போட்டுருக்கும் புரியுதா அப்போ இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம தெரிய வேண்டியது எது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வேண்டியது ரெண்டு விஷயங்கள் ஏன் பிறந்தோம் இல்லையா அந்த பிறந்ததுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் அந்த காரணம்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பழைய கர்மாவையெல்லாம் தீர்க்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ அந்த பழைய கர்மாவை தீர்ப்பதற்கு எப்படி தீர்ப்பதுன்னு சொன்னால் நீ உண்மையை உணர்ந்தால் தானாக போயிடும் ஏன்னா பொய்யினால் தான் கர்மா உண்டாகி கொண்டே இருக்கிறது எல்லாம் பொய் தான் நீங்கள் அதை உடச்சி 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 பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் பொய் விஷயமாகவே இருக்கும் ஆனால் நமக்கு அது உண்மை விஷயமாகவே தெரியும் புரியுதா நாம் அதை உண்மை உண்மைன்னு நினச்சிட்டே இருப்போம் எப்பொழுது 
அந்த பொய்கள் அச்சு போகிறதோ அங்கே தான் உண்மை ஒளிர்ந்து கொண்டு இருக்கும் அந்த உண்மையை அடைவது வரை வாழ்க்கை இருக்கும் வாழ்க்கை பயணம் அதுதான் வாழ்க்கை பயணம் உண்மையை அடைவது வரை இப்போ அடுத்த கட்டம் இந்த உண்மையை அடைவதற்கு நமக்கு என்ன வேணும் ஏன்னா உடல் ஆரோக்கியம் வேணும் உடம்புல என்ன வேணும் நல்ல சத்து இருக்கணும் உட்காந்து கேட்கறதுக்கு பொறுமையாக கேட்கறதுக்கு கேட்டதை யோசித்து பார்க்கறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் அறிவும் மனமும் கை கொடுத்தால் மட்டும்தான் இப்போ நான் என்னத்தை சொன்னாலும் சொன்னாங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் போயிடும் அறிவுக்கு அது போடணும் இது ஏன் சொன்னாங்க இதுக்கு என்ன பலன் இருக்கும் இதனால நமக்கு என்ன லாபம் வருது அதை யோசிக்கணும் அதுக்கு உடம்பு ஒத்து கொடுக்கும் இப்போ வந்து எங்கள் நார்மலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து இருக்க மாட்டீங்களா இப்படி இல்லையா அப்போ அந்த டூ ஹவர்ஸ் அப்படியே உட்காந்து கழுத்தை தூக்கிட்டு நிமிந்திருந்து சொல்கிறதை கேட்டுட்டு மனசில் வச்சுக்கிட்டு அப்போ உடம்பு தெம்பாக இருந்தால் தானே இதெல்லாம் முடியும் உடம்பு சரியில்லைன்னா அதனால தான் உடம்பை முன்னர் எழுக்கென்றிருந்தே உடம்பினுக்குள் ஒரு பொருள் கண்டேன் உடம்பினுக்குள் உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேன் ஏன்னா அந்த உண்மைகள் எல்லாம் மெய்ப்பொருள் எங்கே இருக்குன்னா உடம்புல தான் இருக்கும் உடம்பை வச்சு தான் உடம்பு பேசுனா போச்சு இப்போ ஒருத்தன் செத்துட்டானா அதோட முடிஞ்சு போச்சே அதுக்கப்புறம் அவன் பேச்ச பேசி என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு அவன் எங்கே வர போகிறான் அப்போ அந்த உடம்புன்னு ஒன்று இருக்க வர தானே அடையாளம் இப்போ அவன் ஆன்மான்னு சொல்கிறோம் மனோன்னு சொல்கிறோம் உயிருன்னு சொல்கிறோம் எல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் ஆனால் அவனை நம்ம பார்க்குறது பேசுறது அவன் நம்ம கூட இருக்கிறாங்கிறதெல்லாம் எது வர உடம்பு வச்சுட்டு இருக்க வர தான் உடம்பு போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு அதனால் உடம்பை உதாசீனப்படுத்த முடியாது நல்ல ஞாபகம் வச்சு நான் ஞானத்துக்கு போயிட்டேன் நினைவிலே போயிட்டேன் உடம்பு வேண்டான்னு சொன்னீங்கன்னா உடம்பு வேணும் இல்லையா உருவம் வைத்து தான் நம்ம அறுபத்தை அடைய முடியும் அறுபத்தால் அறுபத்தை பிடிக்க முடியாது உருவத்துக்கு தான் அறுபத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ நமக்கு இந்த உடம்பு ஏன் கிடைச்சிருக்குது ஏன்னு சொன்னால் இந்த உண்மைகளை உணர்வதற்கு அதுக்கு தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நம்ம அந்த உடம்பு என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே மலை ஏறிட்டு வரணும் ஹாயாக ஊசி சுற்றிட்டு வரணும் கடற்கரையில் போய் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு வரணும் நல்ல சாப்பிட்ணும் நல்ல வேலை பார்க்கணும் சம்பாதிக்கணும் இப்படி என்னென்ன இல்லாமோ பணியை வச்சுருக்குறோம் பலன் இல்லை அப்போ இந்த உடம்பை வைத்து உண்மையை தேடுவது உடம்பை வைத்து உண்மையை தேடும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குதுன்னா உடம்புக்கு நோய் இருக்குது உடம்புக்கு என்ன இருக்குது நோய் இருக்குது உ நமக்கு ஆசை இருக்குது ஆனால் உடம்பு அதுக்கு தகுதியாக இருக்கணுமே இப்போ சொல்கிறான் எந்திரிச்சு போய் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் நீ கோயம்பேடுக்கு போயிட்டு ஓடி வரணும்னா சொல்கிறது ஈஸி அரை மணி நேரத்தில் ஓடி போயிட்டு வருவது பைக்குனா கூட அதுக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த ஸ்பீடு இருக்கணும் பாடி எப்படி இருக்கணும் பறக்கணும் அப்போ அதுக்குரிய ஆற்றல் அந்த விசை குதிரை விசைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஹாட் ஸ்பாவா அது இருந்தால் ரன் பண்ணலாம் அதே போல் ஒரு விஷயத்தை கொடுத்து இவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே இதை முடிச்சு கொடுக்கணும்னு சொன்னால் உடம்பு தெம்பிருந்தால் தானே அதே மாதிரி உனக்கு இறப்புன்னு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அது உடம்பை சார்ந்த அல்ல நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ உடம்பை சார்ந்து இறப்புன்னு சொல்கிறது தப்பு இறப்பு உன்னுடைய கர்மாவை சார்ந்து உனக்கு இந்த செஷனில் அலாட் பண்ணப்பட்டது இந்த கர்மாவரை நீ முடிக்கணும் அந்த கர்மாவை நீங்கள் முடிக்காமல் இருந்தால் யூ கேன் எக்ஸ்டன் இட் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது நிறைய ரகசியங்கள் இருக்குதுக்குள்ளே ஏன் சித்தர்கள்லாம் மூவாயிரம் வருஷம் வாழ்ந்தால் வாழ முடியும்னு சொன்னான்னா அது உண்மை வாழ முடியும் உடம்புங்கிறது முதுமையாயிருமே அது ஒரு பூரா இருக்கட்டு உடம்பை வைத்து கொள்வது உடம்பு முதுமையாகிறதுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்படி அந்த கிராக் போயிட்டே இருக்கும் உடம்புல வளர்ச்சி என்பது இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் இருபத்தோரு வயசு வர கொட 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 இப்படின்னு வரும் இவ்வளோ நெட்டே வளர்ந்துட்டாங்க இல்லையா என் பொண்ணை இப்போ எட்டி பிடிக்க முடியல அப்படி வளர்ந்துட்டுமா இருபத்தோரு வயசு 
இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வரை அப்படி பேலன்ஸாக நிற்கும் அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் உடம்பு சேர்த்துக்கும் திங்க திங்க குண்டாகி எடுத்து கொஞ்சம் புத புதான்லாம் இருந்து அப்புறம் முப்பத்தி ஒன்று வந்த உடனே லிட்டில் பை லிட்டில் அப்படியே குறை நமக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஒரு நாற்பது வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போய் ஹைட் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நான் அஞ்சு அஞ்சு இருந்தேன் இப்போ அஞ்சு மூணுக்கு போயிட்டேன்னு அஞ்சாயிரம் அப்புறம் அப்புறம் செலவுங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடிகை தேவிகா பந்தமாக ஒருக்க பார்க்கணும்னு கூப்பிட்டுருந்தாங்க போயிருந்தேன் நான் போகும்போது ஒரு கற்பனையில் போயிருந்தேன் ஏன்னா தேவிகா எப்படி இருப்பாங்க இல்லையா நிறைய நல்லா ஆனால் அந்த அம்மா நான் அப்படி வீட்டுக்குள்ளே போன உடனே அங்கேருந்து உள்ளேருந்து எரிச்சு வருது அவள் பொண்ணு யார் ஆ கனகா கனகா தான் அவன் கூப்பிடுது மாமி அங்கே வந்துட்டாங்கன்ட்டு நான் அப்படி உள்ளே போகிறேன் இவன் அங்கேருந்து இப்படி ஆட்டிக்கிட்டே வர நடக்க முடில இடங்க பார்த்தோன்னா பகீர்ன் ஆயிட்டு நான் அதை கேட்குறேன் கனகாட்ட அம்மா மம்மி தான் வர்றாங்க இத்துணுன்னு இருக்கு ஒரு எப்படி ஆயிட்டு ஏற்கனவே அவங்க ஒன்றும் பெரிய உயரம் கிடையாது தான் ஆனால் அதை விட வர 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 என்ன ஆயிட்டுனா உடம்பு அப்படி உருகி இந்த முதுகெலும்பு இருக்குது இல்லையா இது வர வர அப்படியே சுருங்கும் பேக் போன் வந்து என்ன பண்ணோம் அது ஸ்ப்ரிங் மாதிரி தான் இப்போ ஸ்ப்ரிங் அப்படியே கொஞ்சம் வெட்டி இருந்ததுன்னா அப்படி பெருசாக இருக்கும் அது அப்படியே அமுக்கிட்டே வந்தால் இவ்வளோ நேரத்தில் வச்சுருக்க ஸ்ப்ரிங்கை நீங்கள் இத்தனைன்னு கொண்டு வரலாம்ல அந்த கூத்து அங்கே நடக்கும் முதுகெலும்பு என்ன ஆயிரும்னா அப்படி சேர்ந்து 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 உங்களுக்கு தெரியாது அது ஹைட்டு பார்க்க பார்க்க தெரியும் அப்படியே இது பெண்களுக்கு இல்லை ஆண்களுக்கும் ரெண்டு பேருமே ஒன்று தானே என்ன ஆணு பெண் ஆணு பெண்ணுட்டு ரெண்டு பக்கமும் உண்டு ரெண்டு பேருக்கும் முதுகெலும்பு இருக்குது கால் இருக்குது நட இருக்குது அப்போ அந்த வளர்ச்சி குறையும் எப்போ ஒரு வயசுக்கு பிறகு அதான் சொன்னேன் கிராஃப் வந்து இப்படி போயிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்காது பழைய இப்படி என்ன ஆகும் அப்படியே டவுன் ஆகி கீழே வரும் இந்த டவுன் ஆகி வரும்போது ஹைட்டு குறையும் வெயிட் குறையும் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் குறையும் பலம் குறையும் அந்த பழைய வேகங்கள்லாம் இருக்காது இல்லையா இப்போ இதெல்லாம் கர்மாவை பொறுத்தது கருமாலும் உங்களை படுக்க போடணுனாலும் போட்டுரும் உடம்பை சார்ந்தது அல்ல நல்ல ஞாபகத்து வச்சுக்கணும் இந்த கர்மாவை நீங்கள் இப்போ ஒருவரோடு நம்ம பேசணும் அவர் எங்கிட்ட பேச வேண்டிய இரு இருக்குது கர்மா பாக்கி இருக்குதுன்னா இந்த உடம்பு தாக்கு பிடிச்சிட்ருக்கும் அதான் நிறைய பார்க்கலாம் அந்த சாவு பார்த்திங்கன்னா இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஆள் ஒன்றரை வருஷம் கிடந்தார் நிறைய பேர் ஹோமாவில் கிடப்பாங்க சாப்பிட்டுலாம் மூணு வருஷம் ஹோமாவிலே இருந்தது யாருக்கே பார்க்க யாரும் பேசுது பேலன்ஸ் இருக்கும் அது வந்த உடனே அந்த கர்மா முடிஞ்சினோன்னா ஆள் அவுட் அப்போ சாவு என்பது உடம்பை சார்ந்தது அல்ல உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ப்ரோக்ராம் இப்போ நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கிறீங்க வேலை பார்த்துட்டே இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃபைல் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடணுன்னே வாட்ச்மேன் வெளியே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் நீங்கள் மட்டும் உட்காந்து டைப் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க சார் நான் வந்துருக்கு சார் ஆ முடிச்சுட்டு வாங்க சார் ஒன்றும் இல்லை சார் அஞ்சு மணிலேருந்து ஏழு ஏழு தரைக்கு முடிச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் சார் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு சார் நான் அடுத்த கட்டம் உங்களை வெளியே தள்ளி கதவை போட்டிருவோம் முடிக்கலைன்னு சொன்னீங்கன்னா இருந்து பண்ணு சார் நீங்கள் ஒம்பது மணி வரை இருக்கலாம் முடிக்கிறதா இருந்தால் உங்களுக்கு பெர்மிட்டர் கொடுப்பான் வாட்ச்மேன் வெயிட் பண்ணுவான் நீ ஏழரைக்கு முடிச்சுட்டேன்னு சொன்னால் அடுத்த கட்டம் டோர் க்ளோஸ் ஒன்று வெளியே தள்ளியா சார் அதே மாதிரி தான் இந்த பாடிக்கு ப்ரோக்ராம் செட் ஆகுது இல்லையா அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து யார் யாரோட அவங்களுக்கு லிங்க் ஆகுறதோ அது முடிகிற பொழுது இந்த உடம்பு அது முடிஞ்சாச்சுன்னா விழுந்துடும் அது இருக்கிறது வரை அது தேடிட்டு போகும் அதான் அங்கே விஷயம் அப்போ யாரோட லிங்க் யாரோட தொடர்பு ஏன்னு சொன்னால் இந்த உடம்பு மண்ணுக்கு வந்ததே வந்து உண்மையே தெரிவதற்கு வேறு ஒன்றுக்குமே இல்லை உண்மை என்பது இறை உணர்வதற்கு உண்மை என்பது எது இறை உணர்வது அப்போ இறைட்ட தானு பிரிஞ்சு வந்தோம் உயிர் வெளியில் வந்துட்டுது கர்மாபடி ஒவ்வொரு உடம்பு எடுத்துகிட்டு வருது 
இந்த ஜென்மால இந்த மனித உடம்பு கிடைச்சிருக்குது இந்த மனித உடம்பு நம்மள்கிட்ட இருக்குது இப்போ இந்த மனித உடம்பையே என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த உடம்பு எடுக்கக்கூடிய காரணம் எத்தனை பேர் லிங்க் இருக்கோ அத்தனை பேரை நீங்கள் மீட் பண்ணுறது வர பார்க்கறது வர பேசுறது வர செட்டில் பண்ணுறது வர அந்த இந்த பர்த்து ஷாட் உங்களுக்கு தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ அவங்களெல்லாம் பார்த்து முடித்தாச்சு இந்த அக்கௌண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்த நிமிடம் பாடிக்கு இடப்படும் நான் அதை தான் இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லியிருப்பேன் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு ஜென்மாலையும் ஒரு முக்கிய காரணம் ஒன்று இருக்கும் அந்த காரணத்திற்காக வருவார்கள் அந்த காரணம் முடிஞ்சுன்னா அதோட போயிடுவாங்க அதாங்க இப்போ கிருஷ்ணருக்கே அந்த தர்ம யுத்தத்தை நடத்தி கொடுப்பதற்கும் ஒரு பகவத்கீதையை வழங்குவதற்கும் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த யுத்த காலத்திலேயே பகவத்கீதை கொடுக்குறார் நல்ல யோசிக்கணும் உட்காந்துருந்து நான் சொல்கிறேன் எழுதலாம்லாம் இல்லை கடைசி அதுதான் அது வர அந்த போராட்டத்தை அசம்பிள் பண்ணுறது வர வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் போராட்டம் அசம்பிள் பண்ணியாச்சு போர் நடக்கு பதினெட்டு நாள் அப்போ இவருங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஒவ்வொன்றா சொல்லி 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 பகவத்கீதை முடிஞ்சுது யுத்தம் முடிஞ்சுது அவுட்டு ஆ நீங்கள் நீங்கள் வாழலாம் இருந்தாச்சு வாழ்க்கை என்ன ஆகி போச்சுன்னா இதான் முடிஞ்சு போச்சே கிளம்பணும் ஒவ்வொருத்தனும் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டான் தர்மர் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாரு எல்லாம் மண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் இப்போ எனக்கு என்ன வேலை இருக்குது எனக்கு வந்தது இது ஒன்று தான் முடிஞ்சு போச்சு போய் கங்கை கேற ஓரத்தில் அப்படியே காலை நீட்டி படுத்து கிடக்குறார் கரெக்டாக அம்ப விட்டான் ஒருத்தன் அது பெருவரல்ல வந்து அவ்வளவுதான் ஆண் சொல்லிட்டு இழுத்தார் உயிர் போச்சு வெறும் புல்லு தற்பை புல் புல்லுக்கும் உயிர் போகும் இரும்புக்கு தான் இல்லை அப்போ எதுக்கு போகணும்னா அந்த கர்மா அதில் பேர் அப்போ நல்லா சிந்திக்கணும் நீங்கள் இந்த உடம்பை வந்து உடம்பனுடைய ஆயுள் என்பது கர்மாவில் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கர்மா முடிகிறது வரை இந்த உடம்பு இருக்கும் அதுக்கு தான் ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அந்த உண்மையை தேடுகிற ஒரு உண்மை கிடைக்கிறது வர என்ன பண்ணுவாங்க அந்த உடம்பை பாதுகாத்து கொண்டு இருப்பார் உடனே பாலம் போட்டுக்கலாமா உப்பு போட்டு மூடிக்கலாமா ஏசியில் இருந்துக்கலாமான்னு இல்லை அங்கே நடக்கக்கூடிய அவர் அந்த உடம்பினால் நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மாவை முடிக்கிறதை நீட்டிக்கொண்டே இருப்பார் அப்போ அது வர்றது வர அப்போ அந்த கர்மாவை அடைய வர வேறு கர்மா உள்ள நுழைய விட மாட்டாங்க அப்போ தான் நீட்டிக்க முடியும் நீ வேற ஒப்புறவரம் புது கர்மா உள்ளே வந்துடும்ல அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க நீருக்குள்ளே போய் மாஞ்சிக்கிறது மண்ணுக்குள்ளே போய் உட்காந்துக்கிறது யாருக்கும் தெரியாமல் குகைக்குள்ளே போய்க்கிறது அந்த காலை நீட்சிக்காக உடம்பு அப்படியே பாதுகாத்துருக்கும் ஒரே சிந்தனை அந்த சிந்தனை தான் அதை அடையணும் அதை அடையும் பார்த்துட்டாங்க அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா பாடி விழுந்துடும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு கா யார் காஞ்சிபுரத்தில் இப்போ அவருக்கு வந்து அவர் ஒரு குரு நிலையில் தான் இருக்கிறார் இறையை பார்க்கணும் அப்போ இந்த ஜென்மாலே அதை முடிச்சிடணும் ஏன்னா அவர் சீடர்களுக்கெல்லாம் அவரை வழி காட்டி விட்டார் எனக்கு இனி தொடர்பு வேண்டாம் நான் முடிச்சிடணுங்கும் போது என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய இதில் இறையை பார்க்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ அது வரை நாம் இருப்போம் எது வர அது ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கிட்ட ஆகும் அப்போ அது வரை தக்க வைக்கிறதுக்கு வேறு எல்லா தொடர்பும் இல்லாமல் மண்ணுக்குள்ளே போய் உட்காந்து ஒற்றை சிந்தனை ஒரே சிந்தனை ஒன்றின்றிரு தெய்வம் ஒன்றின்றிரு வருவார் பாப்பன் பார்த்தார் அதே உருவம் பார்க்குறார் அப்போ பார்த்தாச்சுலா ஆனால் பார்த்தாச்சு இப்போ அவருக்கு ஆயி நாங்கள் சொன்னது முப்பத்தெட்டு வருஷம் நான் அப்போ சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இல்லையா இப்போ வருஷம் என்னாச்சு இது ஏழுக்கு பிறகு பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது இல்லை அப்போ முப்பத்தெட்டுக்கு பதினஞ்சு போச்சுன்னா இன்னும் எவ்வளோ இருக்கும் இன்னும் ஒரு இருபத்தி மூணு இருக்கும் இல்லையா இது முடியும்போது அந்த உடம்பு அப்படி அதுவரை அந்த உயிர்ப்பு நிலை இருக்கும் 
இதே மாம் ஆயிரம் வருஷம் இல்லை ஐயாயிரம் வருஷம் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் மேலே கர்ம உலகத்தோடு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அங்கே வழங்கப்பட்ட கதையோடு முடிஞ்சிடும் மண்ணுக்கு மேலே இவங்களை சந்திக்கணும் இங்கே சாப்பிடணுங்க போகணுங்க பண்ணணும்னு இந்த கர்ம கணக்குக்குள்ளேயே உங்களை இணைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா தொ தொடராது இந்த கர்மாற்ற ஒரு நிலைக்கு உங்களை எடுத்துக்கொண்டால் அதான் சொன்னால் என்றும் பதினாறு சாவித்ரி என்ன பண்ணிட்டா வந்து யார பிடிச்சிக்கிட்டா சிவலிங்கத்தை சிவலிங்கத்தை கட்டி பிடிச்ச பிறகு சாவு வருமா பாசக்கீர் எங்க கொண்டு போடணும் லிங்கத்தோடல சேர்த்து போடணும் அப்பதான் இவன் இழுக்க முடியும் இவ யார கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கா அப்படிதானே கதை சொல்லுது நான் கதை சொல்லலை இல்லையா அப்போ அந்த உண்மை நம்ம உணரணும் இறை பற்றி பிடிக்கின்ற பொழுது இறப்பில்லாத அதுதான் திருவள்ளுவன் சொன்னார் நீங்கள் நல்ல ஒவ்வொன்றுக்கும் அப்படி எடுத்துகிட்டே வரணும் பத்துக பத்தத்தான் பத்து பத்துக பத்து பத்து விடு நீ கண்டதெல்லாமே பிடிச்சி நிற்க கூடாது அப்போ ஒவ்வொன்றா நீங்கள் தாண்டி 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 வரணும் உண்மையை நோக்கி உண்மை எது நிரந்தரமாக இருப்பது சாஸ்வதமாக இருப்பது ஒன்றாக இருந்தால் உண்மை ஒன்று ரெண்டானால் அப்போ ஒரே நிலையில் இருக்கக்கூடிய அழியாத அத்தனைக்கும் ஜீவ பொருளாக உண்மையாக இருப்பது எதை அதை பற்றி அதை தேடுகிற பொழுது அதை பற்றுகிற பொழுது நமக்கு என்ன ஆயிரும் பிரிவியத்த நிலை வரும் ஏன்னா உயிர் பிறந்த உயிர்கள் எல்லாம் எங்கே போய் சேரணும் இறைட்ட தானே சேரணும் இல்லையா அந்த உண்மையும் கூட இறைட்ட இருந்து தான் தெரிஞ்சாக வேண்டும் என்பது தான் உண்மை அப்போ மண்ணுக்குள்ளே இறை வந்து உண்மையை சொல்கிற பொழுது நாம் அந்த உண்மையை தெரிந்து கொண்டு நம்மளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ நம்ம அந்த ஞானத்துக்குள்ளே பயணித்தோன்னு சொன்னால் அவ் உண்மையை நோக்கி போனால் கர்மா வரதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது கர்மா தொற்றவே செய்யாது கர்மா எங்கே தொ தொற்றும் பொயில தானே தொற்றும் நம்ம தான் பொய்யெல்லாம் விட்டுட்டோமே இல்லையா அப்போ இந்த உடம்புக்கு இருக்கக்கூடிய சொந்தமானது எதுனா நோய் உடம்பு அழிக்கிறதுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டது அதனால் எப்படியும் அதுக்கு நோய் வரும் எந்த வகையிலையாவது வரும் இந்த வகை அந்த வகையும் கிடையாது அப்போ அந்த நோய் கெடுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஏன்னா உடம்பு இருந்தால் தான் உண்மை பிடிக்க முடியும் உண்மை பிடிக்க உடம்பு வேணும் ஆனால் உடம்பு தக்க வைக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அது நோய்க்குள்ளே மாட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்போ நோயை கெட வைக்க வேண்டும் அதுக்கு தான் சொல்லும் அதான் திருமூல சொன்னார் உடம்பை சாதாரணமாக நினைச்சேன் அப்புறம் நான் உடம்பு பிடிச்சிக்கிட்டேன் இல்லையா அப்போ உடம்பை நீங்கள் எப்படி காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் உடம்புக்கு நோய் இதிலெல்லாம் வரும்னு சொன்னால் காமம் வெகுளி மயக்கம் இம் மூன்றன் நாமம் கெட கெடும் நோய் அடிச்சு சொல்கிறார் அதுக்கு மேலே இல்லை காமம் வெகுளி மயக்கம் இந்த காமம் வெகுளி மயக்கம் என்னன்னா அதையும் நம்ம மக்கள் சாதாரணமாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எதை சொல்கிறாங்க மண் பொண்ணு பெண் இந்த மூணு விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கணும் எதில் மண்ணில் பொண்ணில் பெண்ணில் இதில் மாட்டிக்கக்கூடாது அதில் விழுந்தவன் அழிஞ்சுத்தான் ஏன்னா தங்களை நிலைநிறுத்த முடியாது ஆசை இல்லையா அவனுக்கு உரியதாக இருந்தால் ஒன்றாகாது உரியது இல்லைன்னா பிரச்சனை அது மண்ணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் போ உங்கள் கூட ஐட்டோன்னு சொன்னால் நீங்கள் எடுத்து பாக்கெட்டில் வச்சுக்கலாம் அடுத்தவனு கொள்ளுதுன்னு சொன்னால் விடுவாங்களா உங்கள் இடத்துல வீடு கட்டினா சரி இன்னொரு இடத்த வீடை போய் கட்டினா விடுவாங்க அப்போ அந்த பிரச்சனை எங்கே வருகிறதுன்னா மண்ணில் மூணு விஷயமாக பிரிச்சுட்டாங்க எதெல்லாம் மண் பொண் அதுக்கு தான் கதையும் சொல்கிறோம் நீங்கள் ராமாயணம் மகாபாரதம்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா ராமாயணம் வந்து எதுக்கு வருது பெண்ணுக்காக வரும் மகாபாரதம் மண்ணுக்காக வரும் இல்லையா ஒரு வீடு தான் கேட்குறான் எல்லாம் எடுத்துக்க மொத அஞ்சு பேருக்கு அஞ்சு வீடு வேணும்னா பஞ்சபாண்டவர்கள் கடைசியில் ஒரு வீடு கொடுனா ஒரு வீடும் கொடுக்க மாட்டான்னா அவன் காலி அப்போ இந்த மண்ணில் வந்து மூன்று விஷயங்கள் நோய்க்கு காரணமாக இருக்கிறது இதெல்லாம் காமம் வெகுளி மயக்கம் அந்த காமம் என்பது பெண் இச்சை வெகுளி என்பது நிலம் அது பெண்ணு 
இது வந்து மண் ஏன் நான் கோபம் எங்கே வரும்னா ஏன் சொத்து ஏன் சொத்து எங்கள் வீடு அதில் தான் வரும் இல்லையா மற்றதெல்லாம் ஒரு மாதிரி போயிடுவான் இது உன் இடத்துல அவன் வந்து குடிச்ச போட்டான்டா வரும் பார்க்கணும் மூக்கில் மயக்கம் பொருள்கள் மீது அதான் மண் பொன் பெண்ணுன்னு சொன்னான் இல்லையா அந்த பொண்ணுங்கிறது தான் மயக்கம் நமக்கு ரெண்டு சவரனில் வாங்கி இருந்தால் கூட அப்படியே பார்ப்பான் அது ஒரு ஏழு சவரன் இருக்கும் போல் இருக்க இங்கே ரெண்டு தானே போட்டிருக்காரு நூல் மாதிரி நான் போட்டுட்ருக்கேன் அது பாருங்க கொத்து மாதிரி இருக்குது பொம்பளைகளுக்கு அப்படி மயக்கம் காலை பார்ப்பா தங்க கொலுசு இ இவனுங்களும் பார்ப்பாங்க ஆம்பளைகளும் உடனே நகைக்கின்னு பார்க்க மாட்டான் வேறு மயக்கங்கள் வரும் இல்லையா அது வீடு அப்படி டெக்கரேட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்டு இது போட்ஸ் அப்படி இருக்கணும் எலிவேஷன் அப்படி இருக்கணும் கார் அப்படி இருக்கணும் தொழில் இடங்கள் அப்படி இருக்கணும் நீ ஏதோ ஒரு மயக்கம் நல்ல கோட்டு சூட்டை போட்டு போகணும் இதெல்லாம் ஆண்களுக்கு உள்ள சமாச்சாரம் இல்லையா அப்போ ஒரு மயக்கத்தினால தான் நமக்கு என்ன உண்டாகிறது அந்த பொருள்கள் மீதெல்லாம் ஆசை வருது இதெல்லாம் ஒன்றும் கொண்டு போக முடியாது தம்பி நீ எதுக்கு இதெல்லாம் இவ்வளோ செலவழித்து வாங்குறேன்னாட்டா அப்போ அந்த மயக்கம் பேர் புரியுங்களா பட் அவனுடைய அமைப்பு படி அந்த அளவுக்கு ஃபண்டு வச்சுக்கிட்டு வாங்கலைன்னா அவனை போல் முட்டாள் உண்டா நீங்கள் நல்ல சிந்திக்கணும் இல்லை கட்டில் படுக்கக்கூடாது பாயில் தான் படுக்கணும் நல்ல பிரியாணி திங்கக்கூடாது பழையங்கச்சி தான் சாப்பிட்ணும் நல்ல கோட்டு சிட்டை போடக்கூடாது போகணும் தான் விட்டுட்டு போகணுன்னுலாம் சொல்லி ஏமாற்றி வச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லாத பட்சத்து எது இருக்கிறது அதை செய் அது அசிங்கம் இல்லை அந்த உணர்வில் வந்து நீங்கள் வெளியில் வரணும் இருப்பதை கொண்டு மகிழணும் இல்லாததுக்கு போகும் அதுதான் சுகம் இப்போ நல்லா நிறைய காசு இருக்குது வீட்டில் பிள்ளைகள்லாம் கூட்டு போய் நல்லா ஃபுல் கேட்டு கட்டிட்டு வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா பில்லு வரட்டமா இப்போ என்ன கட்டு போச்சு நல்ல திண்டு வந்தோம் சொல்லி நோட்டை வச்சு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லையே இல்லையா அனுபவிக்க வேண்டும் ஆனால் அதே நேரத்தில் வெறும் இருபது ரூபா பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா கணக்குக்கு ஆசை போட்டோம்னா நிம்மதி இருக்குமா அப்போ இருபது ரூபாய்க்கு என்ன சொல்லுவோம் மோரை வாங்கு நல்ல கிழக்கு ரெண்டு பொடி வெங்காயம் எடுத்துக்க அடிச்சு அடி ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும் அந்த இயல்பான வாழ்க்கை அதுதான் மயக்கத்திலேருந்து வெளிவர உதவும் அங்கேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்பா உனக்கு அவ்வளோதானப்பா கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதுக்குள்ளே இரு நீங்கள் அந்த இயல்பை தாண்டுகிற பொழுது தான் உங்களுக்கு உரியது எதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் உங்கள் உள்ளும் சொல்லும் அதான் திருவள்ளுவர் சொன்னார் நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் மற்றும்தன் உண்மை அறிவே அவங்கெல்லாம் உறவில்லைப்பா ஏமாத்திடுவாங்க வீட்டு நீங்கள் யாரையோ ஒரு ஆள்கிட்ட உறவுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பீங்க ஊருக்காரங்க சொல்லுவாங்க ஜாதி இனத்தெல்லாம் விட்டு எங்கே போய் கட்டிக்கிட்டு இருக்க யாரை போய் உறவுன்னு சொல்கிறேன் பாங்க நம்ம உள் மனசு சொல்லுது நமக்கு ஆபத்துக்கு வேணால் உதவும் நம்ம தேவைக்கு வேணால் உதவும் அவன் தானே உறவு இது பேருக்கு மாமா மச்சான் எல்லாம் மீசை இதையும் வச்சுக்கிட்டு கடைசியில் உனக்கு வந்து பேசணும் இல்லையா இப்போ ஒரு ஐநூறுரூவா நோட்டை கொடுக்கும் நம்மள்கிட்ட வாங்கிட்டு தண்ணிக்கு போவோம் இந்த உறவு தேவையா அப்போ அந்த மயக்கம் இல்லாத ஒரு நிலைக்கு வரணும் உண்மையை தேடணும் அப்போ உண்மையானவர்கள் யார் நாம் அழிஞ்சு போகாமல் நம்ம நிலைச்சி நிற்கிறதுக்கு யார் வழிகாட்டுகிறார்களோ யார் எதுக்கு உதவுகிறார்களோ அவர்கள் தான் உண்மை அப்போ உங்களுடைய அழிவு என்பது மண்ணில் எது இந்த உடம்பை போட்டுட்டு அடுத்தால் இன்னொரு உடம்புக்கு போனால் அது அழிவு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உடம்பு போட்டது அழிவு இல்லை என்றைக்கானாலும் உடம்பு கீழே தான் போடணும் ஆனால் இதை போட்டால் அடுத்தால் உடம்பு எடுக்காமல் போகிறது வேணும் இன்னொரு உடம்பை தொட்டுட்டிங்கன்னா அழிவு வந்துடும் மேல்நிலைக்கு போ அப்போ மேல்நிலைக்கு போகணுன்னா என்ன வேணும் அதையும் நான் உங்களுக்கு உண்மை சொல்லிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உண்மை தெரிஞ்சவங்க தான் அங்கே இருப்பீங்க ஐயோ எனக்கு ஒரு உண்மை சொல்லுங்கன்னு யாரும் கேட்குற மாதிரி இல்லை எல்லாரும் உண்மை தெரிஞ்சிட்டு தான் இருக்கிறீங்க இல்லையா தெரிஞ்சிருக்கீங்களா இல்லையா தெரிஞ்சிட்டீங்களா என்னப்போ தலையாட்டுக்கு ரொம்ப யோசிக்கிறேன் என்ன உண்மை மனப்பதிவை அழிச்சாதான் போக முடியும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை 
உன் மனதில் பதிவே இல்லாமல் இருக்கணும் பிளேயர்ஸ் லே தான் இருக்கணும் இப்போ ஒரு பேப்பர் பறக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு மேலே வெயிட் இருக்கக்கூடாது ஒரு கல்லத்துக்கு வச்சு தான் அவன் பேப்பர் பறக்காது வெறும் பேப்பர் வைங்க கொஞ்சம் காற்றுக்கு அப்படி போயிடும் அதே மாதிரி உங்கள் மனதில் எந்த பதிவும் இல்லைன்னா பஞ்சபூதங்கள் உங்களை தட்டிட்டோம் மண்ணுக்கு நீ லாய்க்கில் போயிருப்பாங்க பஞ்சபூதம் தட்டிடும் அப்போ நம்ம அந்த வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன உணரணுன்னா நமக்கு இந்த பிறவி கொடுத்தது பஞ்சபூதங்கள் நபக்கோள்கள் இப்போ இதனுடைய அனுசரணையிலேயே நம்ம அந்த வாழ்க்கையை ஓட்டணும் இதுதான் உண்மை வாழ்க்கை பஞ்சபூதங்கள் மீறி நம்ம போகவே முடியாது நபக்கோள்களுடைய பார்வை இல்லாமல் தப்பிக்கவே முடியாது அது யாராக இருந்தாலும் தான் அந்த நபக்கோள் பார்த்துனா ஆட்சிக்கு வந்துடுவாங்க நவக்கோள் திரும்பிச்சுன்னா கீழே விழுந்துடும் நான் தானே நான் இருந்தேன் நான் தானே இருந்தேன் நீ இருந்த கிரகம் போயிட்டு இப்போ வேறு ஒரு கிரகங்களில் கொண்டு உட்கார வச்சுருக்குது அப்போ அவங்க திறமையில் வரல நான் திறமையில் வந்தேன் எனக்கு அது செய்து அதுக்கு தான் அடங்கி போன்னு சொன்னாங்க உண்மை தெரிந்து கொள் உன் பலத்தில் ஒரு துளி கூட கிடையாது அது பார்த்தது நீ ஜெயிச்ச அது திரும்பிச்சு நீ விழுந்துட்ட அதே போல் அந்த கிரகங்கள் பார்க்கும் போது உங்களுக்கே தெரியும் நமக்கே இப்படியோங்கிற மாதிரி இருக்கும் இது எப்படி நமக்கு வந்து மாட்டுச்சுன்னா அந்த கிரகம் பார்க்கும் குரு பார்க்குதுன்னு வச்சுங்களேன் என்னென்னலாமோ நடக்கும் குரு பார்த்தா என்ன பண்ணா கனவுள்ள காணாதது கூட அப்படியே மேந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் குரு மாறிச்சுன்னு இல்லையா அப்போ எல்லாமே வடிவமைக்கப்பட்ட அப்போ இந்தந்த காலகட்டங்களில் இந்தந்த மாதிரி வாழணும் இந்தந்த உணர்வுகள் இப்படி போகணுங்கிற அந்த உண்மையை தேடி போகிறதுக்கு தான் இந்த உடம்பு கொடுத்துருக்கு ஆனால் அந்த உடம்புக்கு என்ன இருக்குதுன்னா ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குது ஏன்னா மண்ணினுடைய தன்மை மக்கி போகிறது காற்றின் தன்மை அலைவாய்ந்து கொண்டிருப்பது நீரின் தன்மை சுத்தப்படுத்தி கொண்டிருப்பது நீரெல்லாம் மந்திரசக்தி மிக்கது இந்த பஞ்சபூதங்கள்லேயே ஆற்றல் மிக்கது சொன்ன நீர் தான் அக்னியை சொல்லுவாங்க அக்னி எரிக்கும் ஆனால் அங்கே என்ன கொடுக்கும் பஸ்பத்தை கொடுக்கும் ஆனால் நீர் அல்ல நீர் சுத்தப்படுத்தும் வா கங்காதேவியே தலையில் வச்சுருந்தார் யார் வச்சுருந்தா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நீ மந்திர நீர் இருக்கு இல்லையா அது உடம்பில் பட 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 இந்த உருவ சக்திலேருந்து அருவ சக்திகள் அவர்களுக்கு புலப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்றதுக்கு முன்னால் குளத்தில் போய் ஒரு முக்கு மூணு முக்கு முக்கிக்கான்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்களா இல்லையா அப்போ குளத்தில் போய் மூக்கை பிடிச்சிட்டு ஒரு மூணு முக்கு முக்கிட்டு எந்திரிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் என்ன வந்துடும் அந்த மந்திர தண்ணி உடம்பு போகிற அவங்களுக்கு பாய ஆரம்பிச்சு நீரில் அவ்வளோ ஆற்றல் அதனால தான் எப்பொழுதுமே சுத்தபத்தமாக இருப்பதற்கு நீர் கை கொடுக்கும் நீரை வந்து நீங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்துனீங்கன்னு சொன்னால் நீர் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை தரும் கடைசியில் இந்த பூமியை எல்லாம் சுத்தப்படுத்துவது எது நீர் தான் அதனால் வந்து ஞானத்துக்கு வந்து நீர் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் எல்லா தெய்வத்துக்கோட என் நீரையும் இப்போ சிவபெருமான் கங்கையே தன் மேலே வச்சுருப்பார் இல்லையா ஏன்னா அவரும் அவருக்கு பத்தினி ரெண்டு பேரும் ஒரே நீரில் குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க இங்கே எடுத்துட்டிங்கன்னா இவர் எங்கே கிடப்பார் பால் கடலில் தான் படுத்து கிடப்பார் பால் கடல்லையே கால் மாட்டில் யார் இருக்கா லட்சுமி உட்காந்துட்டு இருப்பா இப்போ எல்லோரும் ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியாது பஞ்சபூத நீர் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் நான் உங்கள்ட்ட சொல்லியிருப்பேன் ஞான வெளிக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா முதல்ல உங்கள் வீட்டில் வைக்க வேண்டியது நீர் எங்கே இருக்கணும் யார் இருக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கிச்சனில் ஒரு முழு குடம் நிறைய ஒரு பாத்திரத்தில் நீர் இருக்கணும் நீர் வந்து ஞான சக்தி உள்ளது அப்போ இந்த சித்தக்கணங்கள்லாம் வீட்டில் சுற்றிக்கிட்டே வருகிற பொழுது நீர் இருந்தால் அந்த நீருக்கு மந்திர சக்தி உண்டாகும் ஏன்னா அவங்களுடைய ஆற்றல் எங்கே போய் சேரணும் நீரில் தான் சேரும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதனால தான் கோயிலெல்லாம் குளம் வெட்டி போட்டான் குளம் வெட்டி போட்டதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து கோயில் கட்டுறதுக்கு மண் வேணும்னு கட்டினான் வெட்டினது கோயில் கட்டுறதுக்குன்னு அப்புறம் அங்கே தண்ணி நீர் இல்லையா பட் உண்மையான பலன் பார்த்தீங்கன்னா குளத்தினால தான் வரும் அந்த நீர் சத்து 
வடகிழக்கு மூலையில் இருந்ததுன்னா அழிக்க முடியாது அது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் அதே நீர் சத்து தென் பக்கத்துக்கு வந்துடுதுன்னா ஓட ஓட விரட்டும் அதனால வீடு வாங்குகிற பொழுது ஞான வெளியில் உள்ளவர்கள்லாம் தென்கிழக்கு மூ இது தென்மேற்கு மூலையில் குளமோ ஆறோ கிணறோ பள்ளமான நீர்நிலைகள் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் வடகிழக்கு மூலையில் வேணும் வெளியில் இல்லை வீட்டில் வச்சுக்கோமே வெளியில் குளம் இல்லை அதுக்கு நம்ம போய் நம்ம குளம் ஆட்ட முடியுமா தேர்வு இல்லை நம்ம வீட்டுக்குள்ளே என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சாட்டி நிறைய தண்ணியை வச்சு வச்சுருப்போம் டெய்லி நம்ம பயன்படுத்துக்கிற பொழுது குரு மொழி கேட்டு எப்படி நம்ம வாழணும்னு அதை நீங்கள் வாழ ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அப்படியே மாற்றம் அப்போ நீர் ரொம்ப முக்கியம் நெருப்பு அது குரு குரு தன்மை எது கொண்டு நெருப்பு கொண்டு சொல்லியிருப்பேன் தெய்வீக தன்மை வந்து காற்று கொண்டு மண்ணுங்கிறது வந்து மக்கிப்பொருள் அப்போ இந்த உடம்பில் இந்த பஞ்சபூதங்களுடைய வேலை சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது அந்த பஞ்சபூதங்களுடைய தன்மை குறைய குறைய உடம்பினுடைய பலகீனம் உண்டாகி கொண்டே இருக்கும் இல்லையா அப்போ உடம்பை நீங்கள் வந்து பக்குவமாக வச்சுக்கணுன்னா இந்த பஞ்சபூதத்தையும் நீங்கள் சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும் அதுக்கு தான் டெய்லி குளிக்க சொல்லுவாங்க நல்ல தண்ணினா நீராகாரங்களை பசிக்கு முன்னால் சாப்பிட்ருப்பாங்க பசியாக வாடை போடக்கூடாது இல்லையா நல்ல காற்றோற்றத்தில் நடந்து வர்றது ஏன்னா காற்று வேணும் வீட்டுக்குள்ளே கதவு ஜனெல்லாம் சாத்திட்டு வேர்க்க வேர்க்க இருந்தால் சீக்கிரம் நோய் வந்துடும் உடம்பை காட்டி கொடுக்கும் உங்களுக்கு உடம்பில் எது பலகீனம் வருகிறதோ அப்போமே தெரிஞ்சிடும் நல்ல கொட்டாயி வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஒரே தூக்க தூக்கமாக வருது அச்சு அச்சுன்னு வருது இல்லையா இப்படி அந்த வெளிப்பாடு அது காட்டும் என்னென்ன கூறு உங்களுக்கு வெளியில் வருதோ அந்தந்த உட உறுப்புகள் பாதிக்கப்படுதுன்னு அர்த்தம் இது உடல் கூறை பற்றி பேசுனா பார்க்கலாம் எல்லாம் வெளிப்பட்டுறோம் உடம்பு காட்டி கொடுக்குறோம் இப்போ நமக்கு வேண்டியது என்னென்னா நம்ம ஜெனரலாக பேசும்போது எடுத்துக்கொண்டது உண்மையை உணர்வதற்கு உடம்பு வேண்டும் அப்போ உடம்பா உணர்வுதுன்னு சொன்னால் அப்போ உடம்பு தானே உடம்பை வச்சு தானே என்ன இருக்குது மனம் இருக்கிறது அறிவு இருக்குது உயிர் இருக்கிறது அருவமாக இருந்தால் அதெல்லாம் தெரியாது இல்லையா உண்மை தானே அப்போ உடம்பு வேணும் அப்போ அந்த உடம்பு இருக்கிற காலத்துக்குள்ளேயே இந்த உண்மையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ உடம்பு எவ்வளோ நாள் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல அது கர்மாவை பொறுத்து இருக்கிறது அப்போ அந்த கர்ம கணக்கு மனதில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு தான் நம்ம குரு வேணும் மெயினாக குரு வேணும்னு சொன்னது இந்த கர்ம கணக்கை பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஓடும் எவ்வளோ கணக்கு இருக்குது இப்போ சில ஆள்கள் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவே கூடாது பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்படி நான் ரெண்டு பேரும் சொன்னேன் ஒரு காலகட்டங்களில் கேட்கல ஏன்னா அவனை பார்த்துட்டானே வச்சுத்துருவான் யாரை பார்த்துட்டா அவனை பார்த்துட்டேன் வச்சு அதனால சொன்னேன் ரொம்ப வேண்டியவங்க அதே மாதிரி ரொம்ப நெருக்கம் எங்கள் அம்மாட்டையும் சொன்னேன் உங்கள் அம்மாவை பார்த்துறாதேன் எங்கள் பாட்டிய கொஞ்சம் காலமாக வரல அவங்க சின்ன பொண்ணு கூட அது தெரியாத எங்கள் அம்மா இப்போ எங்கள் அம்மா நம்ம பொந்தூர்லாம் போலம் போவாங்க நான் போய் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அவங்க தான் வயசானவங்க வரல என்ன இங்கேயும் திருவார்களையுமா இருக்கிறாங்க எல்லாம் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கிறோம் ஏன் போய் பார்க்க எனக்கு தெரியும் வாய் கொண்டு சொல்லுது கஷ்டம் நான் சொன்ன வேண்டாமா கம்மா தானே நல்லா இருப்பாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அழகாக இருக்கிறாங்க நீ எப்பவுமே இப்போ ஏன் வாய் அடைச்சிருவ இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் போகிறதே வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் அப்படி ஊருக்கு போகிற நேரங்களில் இந்த கதை வரும் சரி நீ வந்திருக்க இல்லை நம்ம போய் சேர்ந்து பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் ரொம்ப தொலையும் கிடையாது ஒரு மூணு தெரு நாலு தெரு இருக்கும் அவ்வளோதான் அம்மாவை பார்க்குறது போகக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அறக்கணில் தான் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ஈவி இறக்கம் இல்லையா இப்படியா ஆகிட்டேன் ஆனால் எங்கள் அம்மா அப்படி சொன்னதில்லை வெளியே சொல்லும்போது அப்படி தானே வரும் 
இல்லையா மனசுக்குள்ள போ விட மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு தெரியும் ரெண்டு பேரும் பார்த்துட்டாங்கன்னா இது போத்துன்னு விழுந்துரும் அவளுக்கு தொண்ணூத்தெட்டு வயசு அவை இருப்பா இவளுக்கு அறுபத்தஞ்சு வயசு இவ போயிருவா இது ஐம்பத்தி நாலு இருந்தே கேட்க ஆரம்பிச்சாச்சு பார்க்கணும் 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 அவள் அவ்வளோ வாழ்ந்துகிட்டே தான் இருக்கா அங்கே ஆனால் ரெண்டும் ஓடினால் ஓடினால் ஒரு நேரத்தில் ரெண்டு பேரும் சந்தித்தார்கள் ஐனு சொன்னா அணு இது எனக்கு தெரியும் எங்கள் அப்பா வந்து நான் கூட்டிகிட்டு போட்டடா இல்லை பாட்டியை கூப்பிட்டு வந்து காட்டட்டமா அப்பப்போ சொல்கிறாங்கள செய்தராதீங்க அப்படியே ஓடிட்டு இருந்தது ஒரு தடவை என்ன ஆகி போச்சுது யாரோ வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு உடம்பு ஒன்றும் இல்லை சாதாரண உடம்பு தான் சும்மா ஒரு காய்ச்சல்னு வச்சுக்கோமா அப்படி ஏதோ போய் அதாவது சொல்லுங்க அந்த நேரம் என்ன ஆகி போச்சு அடித்து பிடிச்சி பாட்டி ஆட்டோ கூட யார் சரி எங்கள் வீட்டு எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க வந்து பார்த்தாங்க ரெண்டு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் அழுதுங்க இருந்தது போச்சு கிளம்பி போயிட்டா அடுத்த நாள் இவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போயிடுச்சு முடிஞ்சு போச்சா அவள் ஒன்றும் பண்ணலை சந்திச்சா முடிஞ்சு அதுதான் கடைசி அடி அது வரை எழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த ரகசியங்கள் யாருக்கு தெரியும் எனக்கு ஃபோனில் வந்தது பாட்டி வீட்டுக்கு வந்திருக்கோங்க போச்சுடா பட்டுன்னு ரெண்டு நாளும் மூணு நாளும் தெரியலையான்ட்டு அப்புறம் இங்கேருந்து போகிறோம் இறந்த பேர் தான் போகிறோம் இது யார் உணர்ந்தா முத சொன்ன நம்புவாங்களோ அது எப்படி அவள் வந்த உடனே அவன் என்ன கொலையாக பண்ண போகிறான் பாங்க உண்மை தெரியலன்னா அடங்கிடணும் அதுதான் நம்பிக்கை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் விலைக்கு பேசலாம் டிபேட் பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் தெரியலையா வாய் உள்ள நுழைக்கக்கூடாது அடங்கிடணும் அப்போ தான் நீ ஜெயிக்க முடியும் நீ தெரியாத விஷயத்தை தெரிஞ்ச மாதிரி அலம் பண்ணா மாட்டிக்குவீங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் கர்ணன் அவ்வளோ பெரியவன் தான் அவ்வளோ பெரியவன் தான் எல்லாம் கொடை கொடுத்தவன் கர்ணன மாதிரி ஒருத்தன் குடம் கொடுத்தவன் இல்லைங்கிற மாதிரி இன்னைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஆனால் திருவள்ளுவர் மட்டும் தான் சொன்னார் நன்றாற்றல் உள்ளும் தவறுண்டுடா நல்லது நல்லதுன்னு செய்யாத நீ எங்கே பண்ணுறேன்னு தெரியாது மாட்டிக்குவேன்னு அழகா சொன்னார் தாடிய அப்படி எடுத்துக்கிட்டு இல்லையா இப்போ கர்ணன் எல்லாத்தையும் கொடுத்தான் எல்லாத்துக்கும் செய்தான் எல்லாம் நல்லது தான் பண்ணான் கரெக்டு முடியுது ஆனால் அவன் உயிர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சாவ மாட்டேன் எப்போன்னா இந்த மனுஷன் கண் கா காட்சி கொடுத்துடக்கூடாது யார் கிருஷ்ணர் முன்னுக்கு வந்துட்டாருனா அவன் அவுட் வராமல் இருந்தால் இருந்துக்கிட்டே இருப்பான் வலியும் வேதனையும் ஆனாலும் இருக்கும் பீஷ்மருக்கும் அப்படி தான் அப்படியே அந்த முள் இதில் கிடந்துட்டே இருக்கிறார் இல்லையா அவனை பார்த்தா இவன் பார்த்தா அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் இருக்கும் நமக்கு தெரியாது இன்னைக்கு நிறைய இடங்களில் பாருங்கள் இந்த சாவு வீட்டுக்கு போயிட்டு வரும்போது இவன் சேர்த்து போயிடுவான் சாவு வீட்டுக்கெல்லாம் டப்பு டிப்புலாம் போயிடக்கூடாது சனிக்கிழமை சேர்த்துட்டானா போய் பார்த்துறாதீங்க சனிக்கிழமை அது யாராக இருந்தாலும் சொல்லலாம் என்னைக்கு பண்ணி என்ன கிழமை சனிக்கிழமை எப்போ காலையா நாளைக்கு பார்ப்போம் நீ சாயங்காலமே எடுத்தாங்க எடுத்து எடுத்துகிட்டு போகிறான் நீங்கள் நீ சாயங்காலமே எடுத்துகிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா அப்புறம் நைட்டில் உங்களுக்கு ஊதுவாங்க நான் இதாக சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க அனுபவிச்ச சனி போனோம் துணை போனோம் கேட்கும் வாங்க இல்லையா ஏன்னா ஒவ்வொரு ராசி அதிபதிக்கும் ஒரு பலன் இருக்கிறது சூரியனாக இருக்கட்டும் சந்திரனாக இருக்கட்டும் புதனாக இருக்கட்டும் குருங்கிறதுக்கு எல்லாமே அடங்கிடும் சூரியன் கூட அடங்கிடும் அந்த குரு அப்போ நம்ம குருவை கட்டி பிடிச்சிட்டா எல்லா வேலையும் போயிடும் இல்லை அபயம் அங்கே தானே இல்லையா 
அப்போ நமக்கு உண்மை சொல்கிறதும் குரு தான் அப்போ குருவையும் நம்ம சார்ந்துட்டோன்னா கருவி கிடையாது கர்மம் இருக்காது அதானே உண்மை அப்போ அந்த உண்மையை நாம் உணர்வதற்கு வழிகாட்டுவது இந்த உடல் இப்போ இந்த உடல் தான் நமக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்குதுன்னா யான் எனதுங்கக்கூடிய அகங்காரத்தில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கும் திருவள்ளுவர் ஒரு சூடு போட்டிருக்காரு யான் எனது என்னும் செரு கருப்பான் வானோர்க்கும் உயர்ந்த நீ வானத்துக்கும் மேலான ஒரு உயர்ந்த உலகம் நீ போகணும்னா என்ன பண்ணணும் யானையும் எனதையும் கட் பண்ணணும் இந்த யான் எனது எதை சார்ந்த உடம்ப சார்ந்தது தானே யோசிச்சு பாருங்க அப்போ இந்த நோய் இதுதான் கொடுக்குது நம்மளுக்கு பிறவியை உண்டு பண்ணுறதும் உடம்பு தான் மீண்டும் மீண்டும் அவசியப்பட வைக்கிறதும் உடம்பு தான் அப்போ நோயை கெட வைக்கணும்னா உடம்ப சரி பண்ணும் நோயை கெட வைக்கணும்னு என்ன பண்ணோம் உடம்பு அப்போ உடம்பு எப்படி சரி பண்ணுறது இப்போ நான் சரியாக தானே இருக்கிறேன் ஏன்னா இது ஏன் உடம்பு இல்லைப்பா எவன் கொடுத்தானா உனக்கு இல்லையா மனசு வருமா வெயிட் எடுத்துக்க சுத்த தாரேன் பேங்கில் உள்ளது முழுக்க நான் தாரேன் எல்லா ஜூஸையும் தாரேன் என் உடம்பே கொடுத்தா நான் என்னப்பா இருக்கேன் எங்கே மிச்சம் இருக்கேன்பா இல்லையா இழக்க வேண்டியது அதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எதை நீ ரொம்ப முழுமையாக ஆசைப்பட்றியோ அதை தான் மொதல் கையை விட்டு உதறணும் ஏன்னா மனப்பதிவு அது தான் அழுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அழுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அதை வெட்டிட்டாலே மீதி வந்து என்ன ஆயிரும் வெயிட் எல்லாம் இப்போ ஒரு மனிதனுக்கு எழுபது கிலோ வெயிட் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இந்த எழுபது கிலோ வெயிட்டில் நாற்பத்தி மூணு கிலோ ஆக்சிஜன் பவர் எழுபது கிலோ வெயிட்டில் நாற்பத்தி மூணு கிலோ ஆக்சிஜன் பவர் இருபத்தி மூணு கிலோ வெயிட்டில் ஹைட்ரஜன் பவர் நீர் சத்து அது உயிர் சத்து அது பிறகு வீதியெலாம் இருக்குது இந்த மெக்கானிசம் அது இது இல்லையா நைட்ரஜன் எல்லாம் இருக்குது எல்லாம் கொஞ்சம் 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 வரும் மெயினாக இருக்கிறது இந்த ரெண்டும் தான் ஆக்சிஜன் என்பது அக்னி ஹைட்ரஜன் என்பது நீர் சத்து புரியுதா அதனுடைய வெயிட்டு ஆனால் ஆக்சிஜன்லேயே நீர் இருக்கும் ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோ பவர் வரும் அப்போ இந்த உடம்பு என்ன இருக்குன்னா ஒரு மூலக காதுக்களினுடைய கூட்டு தானே இல்லையா அப்போ இந்த கூட்டில் என்னென்ன சேர்ந்துருக்குதோ அதனுடைய தன்மைகளை நம்ம சரிவகிதமாக சமாளிச்சுக்கிட்டே வந்தோன்னு சொன்னால் நோய் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை நோய் வராது அப்போ நோய் எங்கேருந்து வருதுன்னா வெளியிலேருந்து தான் வரும் உள்ளேருந்து வராது நீங்கள் உடம்ப சரியாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோன்னா வராது எப்போ வரும் நைட்டில் அப்படியே வெளியில் போயிட்டு வந்தோம்பா பனி வந்தது ஒரு மூக்கு வடிஞ்சிட்டே இருக்குது அப்படியே போனோம்பா ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சூப்பிட்டு வந்தேன் வந்த உடனே சளி பிடிச்சிச்சு இல்லையா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லி எண்ணெயை விட்டு நாலு புரட்டு புரட்டி உருட்டி போட்டேன் வெளியில் தானே வருது நோய் உள்ளேருந்து கிடையாது உள்ளே கரெக்டாக வச்சுருக்கு அதே மாதிரி தான் மற்றவருடைய கர்மாவும் உங்களை திணிக்கும் நம்ம யார் யாரெல்லாம் உறவுன்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அவங்க அவங்க கர்மாவும் நம்மளை தாக்கும் அதுதான் திரு திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் நோயெல்லாம் நோய் செய்தார் மேலவா நோய் செய்யார் நோயின்மை வேண்டுவார் அப்போ அது வேண்டாம் இது வேண்டாம் அது வேண்டாம்னு வெட்டி 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 போட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா வெங்காயம் மாதிரி ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆயிரும் வந்தால் உருவம் கிடையாது ஏன்னா எதெல்லாம் நமக்கு உரியதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் இடம் இழந்தே ஆகும் அந்த நிலைக்கு வந்தால் தான் முக்தி நிலை வரும் இல்லைன்னா வராது ஏன்னா அங்கே நீங்கள் இழக்க மாட்டேன்னு சொன்னால் பொய் ஆகிட்டீங்க இல்லையா உண்மை வராது பொய் தானே நிற்கும் உண்மை வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால முக்தி வராது அப்போ அந்த இறைநிலையை நாம் அடையணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் என்ன பண்ணணும் இந்த நிலைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயணித்து உணர்ந்து 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 
பூத்தெழும் கண்ணீர் அதனால் உடம்பு நனைந்து நனைந்து ஐயோ நம்ம உடம்பு ஐயோ நம்ம உடம்பு இல்லை ஏன் சொத்து ஏன் சொத்து ஏன் சொத்து இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அப்படி தன்னை மறந்து இருந்து பாருங்களேன் அந்த சுகம் வேற நீங்கள் உங்கள் உடம்புக்குள்ளேயே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறத அதை மறந்து அப்படி வெளியில் வந்து நின்று பாருங்கள் அந்த கோள்களும் அப்படியே விடாது இந்த உடம்பு பிடிச்சி வச்சுக்கும் அப்போ இதை கட் பண்ணதுக்கு தான் என்ன பண்ணிடணும் ஏன் இதில்லைப்பா உங்கள் அறிவை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு நடக்கும் அப்போ தான் முடியும் அப்போ இந்த வாழ்க்கை அமைப்பு நமக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா உடம்பு மூலமாகத்தான் நீங்கள் கரையேற முடியும் தான் படகு இல்லையா எது படகு இந்த உடம்பு படகு இதன் மூலமாக தான் போனோம் அதனால் உடம்பை உதாசீனப்படுத்த முடியாது பட் இந்த உடம்பை என்ன பண்ணால் நம்ம பயணித்து முடிக்கிறது வரை பாதுகாக்க வேணும் அப்போ பயணித்து முடிப்பது என்பது எப்பொழுது இந்த உடம்பை நாம் விடுகிறோமோ அதான் பயணம் முடியும் அப்போ என்றைக்கு விடுகிறதுன்னு சொன்னால் என்றைக்கு உண்மை தெரிகிறோமோ அப்போ அது கலந்து அப்போ உண்மையோடு நாம் ஒன்றுகின்ற பொழுது உடம்பு தானாக மறைஞ்சிரும் செத்து கூட தரையில் உள்ளது அதான் பெரிய ரகசியம் புரியுதுங்களா அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும் இந்த உடம்பு இருக்கும்போதே உண்மைகளை தெரிஞ்சிடணும்னு சொல்லி கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக எதெல்லாம் போய் எதெல்லாம் போய் விடு 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 விடுன்னு எங்கெல்லாம் மனப்பதிவு நம்மளை அழுத்துகிறது நம்மளை சிந்திக்க வச்சுட்டு இருக்குது எது நமக்கு துன்பத்தை தருகிறது ஏங்கிறதெல்லாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ஒரு மனசு ஒரு உயிர் தான் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் நாலு பேரெல்லாம் உறவு கொண்டாடுவதற்கு நம்ம உலகம் கற்றுக் கொடுத்த பாடம் தனி முறையில் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி சிஸ்டம் தானே உங்களுக்கு உங்களுக்கு பசியாக சாப்பிடுவீங்க இல்லையா உங்கள் சிஸ்டம் தனி அதுக்காக நம்ம அடுத்தவங்களை கெடுக்கக்கூடாது அடுத்தவங்களை அவசரப்படுத்தக்கூடாது அவரவர்களே வாழ விட்டுரும் நீ உன் கர்மா போய்க்குப்பா நீ உன் கர்மா போ அப்படி நினச்சி பாருங்க அங்கேயே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க ஐயோ ஒன்று விட்டுருவோனா ஆண்ட்னா பின்னாடி ஓட வேண்டியதுதான் உன்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்படி தான் வாழ்க்கையில் எல்லாரும் கெட்டுட்ருக்காங்க இப்போ அதுக்கு தான் தீர்வு என் தீர்வு இவ்வளோ காலமும் கிடைக்காதது காரணம் இந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியல பற்றி பிடிக்கவும் இல்லை முதல் இந்த உண்மையே சொல்லி கொடுக்கல மறைமுகமாக சொல்லப்பட்டது உடச்சி சொல்கிறதுக்கு யாரும் தைரியம் இல்லை உடச்சி கேட்குற அளவுக்கும் யாரும் தயாரும் ஆகலை அப்போ அதை உடைச்சி சொல்கிற பொழுது கேட்குறதுக்குன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பக்குவம் பெற்றுருக்கணும் இல்லையா அப்போ தானே உடைச்சி சொல்ல முடியும் அப்போ உடைச்சி சொல்லும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு கர்மா எங்கெல்லாம் இருந்துருக்குதுங்கிறது தான் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணேன் குடும்ப நிலையில் சொன்னேன் அவங்க சொன்ன குடும்பத்துக்கும் நான் சொன்ன குடும்பத்துக்கும் வித்தியாசம் இது குடும்பம் தான் அதுக்காக நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக ரோட்டில் அலையணும்னு சொல்லலை வீடு வீடே கோயில் வீடே கோயில் புருஷம் உண்டாட்டி அதுதான் சென்ட்ரு ஃபீகல் ஃபால்ஸ் கணவன் மனைவி கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிள்ளை பிறந்தால் கடன் இருந்தால் வரும் இல்லை பிள்ளை பிறல ஓட்டுருங்க அப்போ பொண்டாட்டி பொண்டாட்டி சொல்லுவாள் அது என் கடங்காரன் சரி இவன் சொல்லுவான் அவன் என் கடங்காரு சார் கடை எப்போ இருந்தோ அது வர ஓட்டுங்க இதுக்கு முன்னால் அப்பா இருக்காங்க அப்பா அம்மா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நான் பேத்த பிள்ளை அப்போ அவங்க கடன் இருக்குது இவ்வளவு தான் உங்களை மெயினாக வந்து சொல்ல முடியும் அண்ணன் வந்து என்னால் தான் நீ பிறந்தேன்னு சொல்ல முடியாது அம்மா அப்பா சொல்லலாம் பிள்ளையை நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லையா அப்போ பொண்டாட்டி என்னால் தான் நீ பிறந்தேன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் பொண்டாட்டியை வச்சு தான் குடும்பம் ஓடுது ஏன்னா நீங்கள் கொண்டு வந்த கடன் எங்கே இருக்குதுன்னா அவங்க கையில் தான் இருக்குது ஒரு குடும்பமே எங் குடும்பம்னு நம்ம சொல்கிறதே வித் ஒய்ஃப் ஸ்பவுஸ் இல்லையா அப்போ அந்த பிணைப்பை நம்ம வந்து உடைக்கக்கூடாது ஏன்னா உடைக்கவும் முடியாது ஏன்னா க கடன் இருந்ததுன்னா ஒட்டி ஆகும் எங்கேயாம ஒரு இடத்துல சேர்ந்துருவாங்க இங்கே ஊரில் பேசவே மாட்டாங்க இவ அவ நான் கோயம்புத்தூரில் வேலைக்கு போகிறேம்பா இவன் நான் வந்து விருதுநகருக்கு போகிறேம்மா அப்புறம் மதுரையில் இருந்தவரும் மீட் பண்ணிடுவாங்க முடிஞ்சு போச்சு ஜென்ம கடன் யாரை விடா இங்கே நம்ம சென்னையிலேருந்து சிங்கி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் அது கோயம்புத்தூர் போச்சு கோயம்புத்தூர் போச்சு சரி விடுங்க இல்லையா கர்மா சேர்க்கு அதுக்கு தான் முதல்ல ஒரு குருவை தேடி குரு மூலமாக கர்ம பாடங்களை உணர்ந்து 
நம்ம எந்த கர்மால் இருக்கிறோம் எந்த லெவலில் இருக்கிறோம் இதை தெரிந்து கொண்டு நீங்கள் பயணிச்சிங்கன்னு வச்சுங்களா அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லை இந்த வழியில் போகாமல் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கான் உலகத்தில் இதுவரை கற்றுக் கொடுத்த விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த உண்மையை நோக்கி போகவில்லை நான் சொல்லதுகளும் இதுதான் 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 தெய்வங்கள் எத்தனை தெய்வம் உண்மை தான் தெய்வம் இருக்குது நிறைய தெய்வம் இருக்குது நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லையே உனக்கு யார் உதவா உன் தத்துவத்துக்கு எது அதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்போ அதுக்கு குரு நேரில் உனக்கு சொன்னால் தானே அப்போ இதுக்கு தான் நான் நிறைய சொல்லியிருப்பேன் ஜெனரலாகவே உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ ஒரு சிம்ம ராசின்னு சொன்னால் சிம்ம ராசியில் இருக்க அத்தனை பேருக்கும் அந்த முழு பலன் கிடைக்காது ஏன்னா இவங்களுடைய ஜனன அமைப்பில் வந்து அந்த சிம்மத்தினுடைய பலன் வேறையாது ஜென்ம ஜாதகத்தை பார்ப்போம் சிம்ம ராசி மகத்தில் பிறந்தா ஜெயலலிதா ஜெகத்தை கட்டி ஆண்டா அது கரெக்டு நானும் மகந்தானே வாய் போத்து சொந்த வீடு கூட இல்லை இல்லையா சிம்ம என்ன சிம்மா ஆயிருமா மீதி மற்றதெல்லாம் பார்க்கணும்ல அப்போ தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு ஆளையும் பார்த்து 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 தான் கரைசேகமாக தான் ஞானம் அப்போ ஒன்று ஒன் குருவோடு பயணிக்கின்ற பொழுது தான் தன் ரகசியங்கள் தெரியும் இதுவரை அந்த மாதிரி கூத்து இல்லை அது பொது அப்போ உண்மையே நம்ம அடைய முடியாது உண்மை அடைய முடியுமா எதையோ நமக்கு என்ன தோணுச்சோ எது சரியோ அது வர போட்டும் அண்டை போட்டு போயிட்டோம் இப்போ அப்படி விட முடியாது உண்மையை தெரிஞ்ச முறை இது தான் வழி இப்படி தான் போகும் இதுதான் கேட்டு அப்படிங்கிற பொழுது இப்போ ஞான வழி உங்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்துருக்குதுன்னா குடும்ப வாழ்க்கை கண்டிப்பாக வேண்டும் புருஷம் கொண்டாடி இறந்துக்கலாம் இல்லையா வீடே கோயில் அடுத்த கட்டம் மூணு சித்தர்களை வைத்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு எந்த சித்தர் உதவுவார்களோ அது உங்களுக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சு இந்த மூணு சித்தரும் மெயினுக்கு உங்களுக்குன்னு தண்ணி இருக்குது இப்போ குரு வணிக இறையை எடுத்துக்கொள்கிற பொழுது உங்களுக்கு யாரோ அதை அலோவ் பண்ணிடுவாங்க உங்களை சுற்றி பாதுகாக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தொழில் பண்ணு குழச்சி சாப்பிடுங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணுங்க அதில் கிடைக்கிற வருமானத்தை நீங்கள் வாழுங்க மற்ற நேரங்களில் இறை சிந்தனையிலேயே ஓட்டுங்க ஞானத்தை மேலும் 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 சிந்தித்து கொண்டு புதுக்கர்மா வராமல் பார்க்கணும் அவ்வளோ எந்த வகையிலையும் புதுக்கர்மா உள்ளே வந்துடக்கூடாது என்ன பிள்ளை இப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்க சட்டம் மாதிரி வா ஜாலியாக சுற்றிட்டு போய் போச்சு வச்சுட்டா ஆப்பு நமக்கு கேட்க நல்லா இருக்கும் ஆமாம் இருந்து என்ன அப்படி சொல்லும்போதே ஆத்தா கிளம்பி போத்தா இருந்த கெட்டு போகும் அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஞானம் இல்லாதவரோடு உறவு வைக்காதிருக்கேன் ஞானத்தை உணரலைன்னா அதெல்லாம் கர்மம் ஏன்னா அவங்களுக்கு உண்மை தெரியாது இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுவாங்க அது நமக்கு பாரம் ஆயிரும் நமக்கு வேண்டியது அவங்களால சொல்ல முடியாது நம்ம அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம் சரி நான் கேட்குறேன் என்னை பற்றி சொல்லுங்க சொல்லுவாங்களா கெடுக்கிறதுக்கு வழி சொல்லுவாங்க வளர்றதுக்கு சொல்லுவாங்க சரி அதை விட்டுருங்க அது இல்லை நம்ம காலகாலமாக பார்த்தாச்சு எல்லா அதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம முடிவை நோக்கி போகிற பொழுது நமக்கு வேண்டியது என்னங்கிறத நம்ம பார்த்தோன்னு சொன்னால் வீடே கோயிலாகி வெளியில் அழிகிறத நிறுத்திட்டு நமக்கு என்ன கர்மாவோ சாப்பாட்டுக்கு குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறது பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறதுக்கு இந்த கடன் சுமைக்கு நம்மளே உழைச்சி நம்ம அதை தீர்த்துக்கிட்டு நம்ம மனப்பதிவுகளை குறைக்கிறதுக்கு வழியை குருவோடு தொடர்பு கொண்டு உபதேசங்கள் கேட்டுக்கொண்டு இல்லையா நேரடியாக குருவை பார்க்கிற பொழுது தான் நம்ம மனசுக்குள்ள அந்த பதிவை நம்ம போகும் இதை தான் காலங்காலமாக சொல்லிட்டு வராங்க இதை நீங்கள் என்ன நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவை பிராட்டியே சொல்லியிருப்பா என்ன சொல்லுங்க இந்த உடம்பு பெற்றால் தான் நமக்கு பலனே மனிதனாக வந்தால் தான் நான் தான் உங்களுக்கு சொல்லிருப்பேன் நீங்கள் ஆடாக இருந்தாலும் மாடாக இருந்தாலும் அறிவி அறுக்க முடியாது ஆறாவது அறிவு நிலைக்கு வந்தால் தான் முடியும் சிந்திக்கிற தன்மை அப்போ அந்த ஆறாவது அறிவு நிலை என்பது மனிதம் ஆண் பெண் பேதம் கிடையாது எல்லாம் ஒன்று தான் ஞானத்தில் வந்து அறிவு மனம் ஒன்று தானே அதனால் பெண்ணுக்கு ஞானம் கிடைக்காது ஆம்பளைக்கு தான் கிடைக்கும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை ஆண் பெண் ரெண்டு ரூமே விடுதலை ஆகும் அதே தான் அவை பிராட்டி சொல்கிறா அறிவு அறிவு மானிடராய் பிறந்த காலை அப்போ இந்த உடம்பு முழுமையாக இருக்கணும் உடம்பு முழுமையாக இருக்கணும் 
ஏன்னா அந்த குறைகளுக்கெல்லாம் வந்து கர்மா இருக்கு அந்த கர்மா இருந்து அந்த அந்த கர்மா கிரகங்கள் என்ன பண்ணால் அந்த உடம்பை பழுதுபடுத்தும் அப்போ அதை தீக்கிறதுக்கே உனக்கு ஜென்மம் போயிடும் உனால் போக முடியாது இது ரகசியம் உங்களுக்கு கூண் குருடு இந்த மாதிரி அமைஞ்சிட்டுதுன்னு சொன்னால் பாதிப்பு இல்லையா அப்போ அந்த பாதிப்பு போகிறதுக்கு நீங்கள் பாடுபட வேண்டி வரும் அதனால் இந்த ஜென்மத்திலேருந்து நீங்கள் மேலே முடியாது எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தால் அதுதான் அந்த இடத்த போடுறோம் அந்த பாடல் அருமையான ஞான சூத்திரம் பல முறை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு பொருளை கொடுக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் பார்த்தா அதனுடைய ரகசியம் தெரியும் இப்போ பாருங்க அரிது அரிது அவன் மனுஷனா வரணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அந்த அரிதுன்னு போட்டது வந்து பயங்கரமான வார்த்தை நாயா இருந்து பேயா இருந்து புரியா இருந்து அதா இருந்து இதாக இருந்து மனுஷனா வர்றது சீக்கிரம் வர முடியும் அப்படி வந்திருக்கிறேன் வெட்டுறாத ஒரு அடி அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது மானிடராய் பிறந்த அப்படி உனக்கு வாய்ப்பு வந்துட்டுனா கூன் குருடி செவிடு பேடு நீங்கள் உடம்புல எந்த குற்றமும் இல்லாமல் இருக்கணும் பழுது இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் இது செகண்ட் நிலை அப்படியும் வந்துட்டேன் நீ இந்த வாழ்க்கையை முடிக்கிறதுக்கு மெர்த்தில் சிலைஃபுக்கு தான் வழி சொல்கிறான் இறையோடு போய் சேருவது இதெல்லாம் வேணும் புரியுதா மொதல் மனுஷனாக இருக்கணும் மனுஷனாக இருந்தாலும் குற்றம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் அடுத்து கூண் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறந்த காலை அப்படி வந்து பிறந்துட்ட எந்த குற்றம் இல்லைன்னு சொன்னால் ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அறிவு அதனால் நான் மனுஷனாக இருக்கணும்னு எனக்கு ஞானம் வந்துட்டு நான் ஆறாவது அறிவில் இருக்கேன் இந்த பேச்செல்லாம் பேசுறது ஓடான் எல்லாம் தான் இருக்குது ஒரு ஞானம் இது கேட்டு பாருங்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஞானமும் கல்வியும் நயத்தில் இருக்குது அது கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப அபூர்வம் கிடைக்காது சீக்கிரம் ஞானமா அப்படிம்பா நீங்கள் சொல்லி பாருங்க இறை ஒன் இறையா அவளுக்கு இற தெரியும் இறைச்சித்தான் தெரியும் ஞானம் வந்து நீங்கள் அவன் அவ்வளோ படிச்சிருக்கான் இவ்வளோ பிடிச்சிருக்கான் அவ்வளோ பெரிய ஆள் இது ஏறவே ஏறாது காலம் அவன் போகல தான் போவான் குடியை கெடுக்கிறது ஏமாத்துறது பந்தா பண்ணுறது பணம் சம்பாதிக்கிறது திரைவை பற்றி சொன்னால் கர்மாவை பற்றி சொன்னால் காதலையே கேட்க மாட்டான் அது சீக்கிரம் புரியாது அதுக்கு நீங்கள் போன ஜென்மங்கள்லேயே பாடுபட்டு வந்திருந்தால் தான் அதான் சொல்கிறா ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அறிவு கிடைக்கிறது ரொம்ப அவர் அப்படியே ஞான கல்வி உனக்கு கிடைச்சிட்டு ஒரு குரு கிடைச்சிட்டார் யாருக்கும் கிடைக்காது தேடி போனாலும் வந்து எட்டி பார்த்துட்டு எட்டி பார்த்துட்டு ஓடிடுவாங்க நீங்கள் வாங்கன்னு கூப்பிட்டு தோளில் தூக்கிட்டு வந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க சாடி போயிடுவாங்க ஏன்னா அவனுக்கு அந்த பாக்கியம் இல்லை நீங்கள் அதுக்காக வருத்தப்படாதீங்க அப்படியே நயந்த காலை எது ஞானமும் கல்வியும் நயந்த அடுத்த என்ன சொல்கிற தானமும் தவமும் தான் செய்த அவங்க அப்படியே ஞானத்தை உணர்ந்தாலும் அவங்களால தானமும் தவம் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா தானம் செய்ய ஏன் செய்ய முடியாது ஏன் காசு இருக்க நான் கொடுத்துருவேன் அதில் இருக்க ரகசியம் குரு மூலமாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எது தானம் எது தவம் மற்றவங்களுக்கு அந்த இடத்த என்ன பண்ணியிருப்பா ஏன் தானம் செய்ய முடியாதா ஞானமே நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் இதுக்கு முந்தின ரெண்டு லைன் உங்களுக்கு மாட்டிட்டு ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் மனுஷனாக பிறகு தபுர்வம் பிறந்துட்டோம் கூன் குடிச்ச விட இல்லாமல் பிறந்துட்டோம் அதெல்லாம் நம்மளை தாண்டி வந்தாச்சு இப்போ நீ உங்கள் கையில் வருது ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அறிது அதுவும் பூர்வ ஜென்மப்படி வந்துடுச்சு கிடைச்சாச்சு தானமும் தவமும் தான் செய்தல் அறிது நீ தான் செய்யணும் அந்த இடத்த அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க இது உங்களுக்கு பயன்படும் தானமும் தவமும் அடுத்தவன் செய்யறது இல்லை என்ன கிடையாது ஆ இதை இது இது சாதாரண பாடல் மாதிரி இருக்கும் ஞானிகள் எல்லாம் சும்மா பாடிட்டு போக மாட்டாங்க எல்லாம் ஞானத்தை விதைச்சிட்டு போயிருக்காங்க யாருக்கும் தெரியல என்ன பண்ண முடியும் அதனால தான் விமோச்சனம் இல்லை இந்த உண்மைகள்லாம் தெரிஞ்சா உடம்புல ஒரு நோய் நிற்காது எந்த நோயானாலும் சொல்லுவோம் இந்த ரகசியத்தை சொல்லுகிற பொழுது 
தொழு நோய் அப்படியே இறங்கி ஓடுது அது உணருகிற பொழுது நிறைய இதுக்கு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்த பாருங்கள் ஞானமும் கல்வியும் நைத்த சீக்கிரமாக ஞானம் கல்வி வந்துடாதுப்பா என்னத்தை தான் சொன்னாலும் இன்னும் வேதத்தை படிச்சு முடிக்கலையப்பா அரசன் என்னாச்சு ஞான கல்வி எங்கே வந்தது என்னமாலா இல்லையா ஞானத்தில் எனக்கு ஆர்வம் தான் நயத்தில் அறிவு சீக்கிரம்லாம் வந்து ஒட்டாது படணும் நெருப்பில் கிடக்கிற புழு மாதிரி அந்த உணர்வு வேக வரணும் இப்போ ஞானமும் கல்வியும் நயத்துச்சு கிடச்சிச்சு கையில் இறைவேதம் வச்சுருக்கோமே உபதேசம் கேட்டிருக்கோமே எல்லாம் கிடச்சாச்சு அடுத்தாலும் ஒரு போடு போடுறா முக்கியமான போடு என்னது தானமும் தவமும் தான் செய் முன்னாலே செய்ய முடியாது பாப்பா எதுக்கு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க செய்துருவேன் ஆ சரி குரு டப் குரு விளக்கணும் குருவிடம் பெறக்கூடிய உண்மை தானமும் தவம் இந்த தானமும் தவமும் மாட்டிச்சின்னு வைங்களா நீங்க தான் செய்யணும் அடுத்தவங்க செய்யறது இல்லை ஊர் அரிசி எடுத்து விளம்பரம் மாதிரி கிடையாது தானமும் தோம் தான் செய்த கால் நீங்களே அந்த தானம் தவத்தை செய்துட்டீங்கன்னா அடுத்த நிமிஷம் என்ன வரும்னு சொல்றான்னா வானவர் உலகம் வழி திறந்துடும் கம் 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 என்ன பண்ணிடுது உலகம் நீ ஒன்றும் கேட்ட போட்டெல்லாம் திறந்துக்கலாம் இருக்க வேண்டியது இல்லை அதுவே வழி திறந்துடும் அது வழி திறந்தா உனக்கு இடம் அங்கே ரிசர்வ் ஆயிருது இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் வானோர்க்கும் உயர்ந்த உலகம் போகும் இல்லையா அவ்வளோ அழகு அவன் மண்ணை தாண்டி தெய்வலோகத்துக்கு இறையோடு இங்கே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு எங்கே இருக்குது தானமும் தவத்தில் தான் அந்த தானமும் தவமும் யார் செய்ய முடியும்னு சொன்னால் ஞானமும் கல்வியும் ஞானம் கல்வி வந்தாலே புது கர்மம் வராது அதாங்க ஞானம் கல்வியும் நீங்கள் உணர்ந்துட்டீங்கனாலே புது கர்மம் பண்ணுவீங்களா சண்டை சச்சரும் போக மாட்டீங்க பஞ்சாயத்துக்கு போக மாட்டீங்க அடுத்தவங்க பொருளுக்கு ஆசைப்பட மாட்டீங்க பொய் சொல்ல மாட்டீங்க நம்ம வழியில் நம்ம உண்மை போயிட்டு அடக்கம் தானாக வந்துடும் பக பயம் பயந்து போயிடும் பறந்து போயிடும் அப்போ நீங்கள் மட்டும் எப்படி இருப்பீங்கன்னா உண்மை ஒளியாக இருக்கிறீங்க குருவின் நிழலாக இருக்கிறோம் இப்போ இந்த நிலையை தான் சொல்கிறாரு சிக்கனை பிடித்தேன் இனி எங்கே உன்னால் போக முடியுமா நான் பிடிச்சிட்டேன் அப்போ இறையும் குருவும் சீடனும் இரண்டரை கலக்கும் போது இரண்டு ஒன்றாக்கி பார் முடிஞ்சு போச்சு பரமானந்தம் பரசிவம் அங்க இவ்வளோதான் உண்மை வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டியது பொது கர்மாவை வராமல் இருக்கணும் மனப்பதிவுகள் இல்லாமல் இருக்கணும் குரு மொழியை தலைமையில் வைத்து குருவோடு பயணிக்கணும் குரு தொண்டு செய்வது மட்டும்தான் உங்களுடைய கடமையாக இருந்ததுன்னா அப்போ இந்த உடம்புக்கு எந்த நோயும் வருவதில்லை ஏன்னா நோய் என்பதே பிணி தானே முன்ஜென்ம கர்மா தானே ஒரு வலிக்கணும்னு சொன்னால் அது தண்டனைக்கு வழங்கப்படுவது தண்டனையும் உங்களுக்கு இல்லைன்னா வலி எப்படி வரும் வலியை எதனால் உண்டாக்குறாங்க தண்டனை என்னால் தானே ஒரு தப்பு உங்கள்கிட்ட இல்லை எந்த தண்டனை இல்லைன்னா வலி கிடையாது அவ்வளோ நோய் கிடையாது இந்த உடம்பை பாரமாக தூக்கி சமைக்க வேண்டியது நிலைமையும் கிடையாது அது பாட்டுக்கு போயிடும் நீங்கள் பாடு பறக்க எனவே வானவர் உலகம் வழி திறக்க வேண்டும் என்றால் நோய் கெட வேண்டும் நோய் கெட வேண்டும் என்றால் இறை உங்களை தொட வேண்டும் முழுமையாக நீங்கள் என்ன பண்ணோம் இறையிடம் சரணாகதி ஆகும் இதுதான் இது அந்த காலத்திலேருந்தே சொல்கிறான் சரணாகதி சரணாகதி சரணாகதின்னு புரியல விளக்குறதுக்கு ஆள் இல்லை புரியுதா அதை உணர்கிற பொழுது மட்டும்தான் தெரியும் ஏன்னா திருவள்ளுங்கிற யான் எனதுன்னு சிறுக்கார் அவன் தான் வானோர்க்கும் உயர்ந்த உலகம் போகும் எல்லா நின் செயலல்லால் யாதொன்றும் முறையேன் பராபரமே அங்கேயும் சொல்லு இந்த அருள் பெற்ற முழுமை பெற்ற 
அத்தனை ஞானிகளுடைய பாடல்களையும் வரிசைப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் என்னப்பா நின் செயல் நின் செயல் நின் செயல் நீ தான் என்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை அப்படி முழுமையாக நாம் என்ன பண்ணிடணும் தன் அறிவை ஒதுக்கி வைத்து குரு குரு அறிவில் அந்த நிலை வருகிற பொழுது தான் உங்களுக்கு பிறப்பற்ற நிலை வரும் அதுக்கப்புறம் மண்ணில் வாழ்வு உடனே செத்துட மாட்டோம் அன்றைக்கே போயிடாது பிறவி இருக்கும் ஏன்னா உங்கள் கர்மம் முடியுது வேறு இருக்குது இல்லையா பட் ஒரு துன்பம் இருக்காது ஒரு நோய் இருக்காது ஒரு பகை இருக்காது அவ்வளவு சந்தோஷம் மனசு எப்படி இருக்கும் ரம்யமாக இருக்கும் சொன்னது பலிக்கும் கேட்டது கிடைக்கும் நினைத்தது நடக்கும் வேறு என்ன வேண்டும் நம்ம ஒன்று சொன்னோன்னா அதுதான் ஏன்னா திரிகாலமும் தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அந்த எப்போ குருவோடு ஐக்கியம் ஆகிட்டீங்களோ உங்களுக்கு தேடை ஓப்பன் ஆக்கிடுவார் திரிகாலம் ரகசியங்கள் தெரிஞ்சிடும் அப்போ நடக்க போகிறது தெரிஞ்சிடுதுனா நீ கவலைப்ப வேண்டியது இல்லையே நடக்க போகிறது தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்குன்னா நடக்கக்கூடியதெல்லாம் நல்லது தானே நடக்கும் நிறைய அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் நடக்கும் இப்போ நம்ம யாருக்காவது பணம் கொடுக்கணும் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கொடுக்கணும் நம்மள்ட்டையும் பணம் இருக்கும் அவன் வந்து நம்மள்ட்ட கேட்டு கொடுக்கும்போது ஏதோ அவனுக்கு கடன் போட்டு கொடுத்த மாதிரி வருமே நம்ம தான் இப்போ அந்த கடன் எல்லாம் இல்லாத நிலைக்கு போயிட்டோமா கடன் இருக்கு ஒன்றும் செட்டில் ஆகலை ஆனால் என்ன போயிட்டோம் அந்த நிலையை தாண்டிட்டோம் இப்போ என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் வந்து வாங்கலான்னு அவன் நினைக்கும் போது மனசுக்குள்ளே பயம் வந்துடும் போயிட்டு இதெல்லாம் நமக்கு எதுக்கு பக்கத்தில் வர மாட்டோம் பக்கத்தில் வந்து கேட்க வரவே மாட்டோம் நீங்களாக பார்த்து என்ன என்னாச்சு பணம் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் தரட்டுமா இல்லை நான் வந்து வாங்கிக்கிறோமா வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டோம் வந்து வரவே முடியாது ஏன்னா உங்களை சுற்றி உள்ள வளையங்கள் வந்து அதை நான் ஒரு ரகசியம் சொல்கிறேன் அப்புறமா அது விடாது நோயானது பிரச்சனையானது கடனானதுன்னு அந்த ஒன்பது கோள்களுக்கும் தொடர்பு உள்ளது தான் அது அதாவது அந்த நவதுவாரத்தை நம்ம அடைக்கணும்னு சொல்கிறது நவதுவாரங்களை வந்து நீங்கள் வந்து ஞான நீரால் அடைக்கின்ற பொழுது இதெல்லாம் அற்றுப்பு எந்தெந்த உறுப்பு எது எதுக்குன்னு அப்புறமா சொல்கிறேன் புரியுதுங்களா நன்றாக ஞாபகத்துக் கொள்ளுங்கள் ஞான வாழ்க்கை என்பது பரிசுத்தமான வாழ்க்கை நமக்கு மட்டும் உரிய வாழ்க்கை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதல்ல உங்கள் சு சூட்சமும் உங்கள் சூத்திரம் உங்களோடு உள்ளது அதை உணர்ந்து வாழ்ந்தீர்கள் என்றால் உத்தமமான வாழ்க்கை கிடைக்கும் அவங்க தான் தெய்வ நிலையில் மாற முடியும் நீங்கள் எல்லாரோடையும் விளம்பிட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா கர்ம கணக்கு தான் தொடரும் புரியுதா உங்களுக்கு அதனால தான் அந்த பரிசுத்தமாக ஒதுங்கி போயிடுவாங்க தனித்து போயிடுவாங்க அப்படியே நிம்மதி பட் தனித்து போய் இருந்தும் விஷயம் தெரியாமல் போய் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லையே உணர்ந்துக்கிட்டு தனித்து போகலாம் உணராமல் போனால் அப்போ படிக்கிற காலத்தை ஒழுங்காக படித்து கொண்டு ஒரு பார்வையிலேயே ப ஏன்னா பார்க்க 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 தான் மனப்பதிவுகள் போகும் இல்லையா நிறைய அந்த உண்மைகளெல்லாம் நீங்கள் வந்து உணர உணர தான் ஏன்னா மாற்றி 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 அதான் திருவள்ளுவர் சொன்னார் பொருளற்றவற்றை பொருளாக என்னும் மருளானா மானா பிற அந்த மருள்னால் தான் மானா பிறப்ப விலைக்கு சொல்லப்போனால் அது ஒரு கரையில் இருக்கும் நம்ம ஒன்று வச்சுருப்போம் விண்ணின்றி இழிந்து வினை கீடாமை கொண்டு தன்னின்ற தாளை தலைக்காவல் முன்வைத்து உண்ணின்று உழத்தி ஓர் ஒப்பில்லா ஆனந்தம் கண்ணின்று காட்டி களிமருத்தம் எங்கேருந்து காட்டினா கண்ணின்று காட்டி களிமருத்தம் சொல்லப்பட்ட உண்மை என்ன அது நீங்கள் போகணும் அப்போ இதெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பொது பாடம் குரு மூலமாக உன் பாடத்தை தெரிஞ்சு அதனால தான் இது வந்து வெளிப்படையாக பாடங்கள் எடுக்கவில்லை நிறைய இந்த ஞான சூத்திரத்துக்கு ஞான பாடல்களுக்கெல்லாம் பாடங்கள் வெளியில் சொல்ல முடியாது ஏன்னா படித்தவங்க சொல்ல முடியாது இது அனுபவத்திலையும் ஞான திசையிலையும் கிடைக்கணும் குரு மட்டும்தான் இதை விளக்க முடியும் ரெண்டாவது உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத குரு இது விளக்கவே முடியாது அவருக்கே வராது உங்களுக்கு உரியவராக இருந்தால் உங்களை பார்த்தால் நீங்கள் அவர்களை பார்க்கிற பொழுது உங்களுக்கு எப்படி உங்களுடைய கர்ம மயக்கத்தை மாற்றணும்னு அவருக்கு வரும் அப்போ அவர் சொல்லும் அப்படி அனுபவிக்க வேண்டிய வித்தைகள் தான் தமிழில் விரைவில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் வெறும் நான் வந்து அந்த சித்தருடைய பாடல் எடுத்து படிக்கிறேன் சட்டைமொழி ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அகஸ்திய ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு புக்கு வாங்கி வச்சுருக்காங்க ஒரு பயன் கிடையாது ஒரு பொருள் சொல்ல முடியாது 
ஒரு பொருள் சொல்ல உண்மை வேறு புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ அனுபவ ரீதியாக குரு மூலமாக பெறுகிற பொழுது தான் நாம் புனிதம் எனவே நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நோய் கெட அத அதை தலைப்பு நோய் கெட வேண்டும் என்றால் குரு தொட வேண்டும் குருடைய கண் பார்வை குருடைய எண்ணம் இல்லையா நோய் நோயே வராது நோய் வராதுன்னா பிறவியே வராது அதனால தான் சொன்னாங்க சிக்கனை பிடித்தேன் இனி விடமாட்டம்பா மாட்டிட்டேன்னு அவங்க தனக்குள்ளேயே அந்த உணர்வு கொண்டு வரும் நீ வேற நான் வேற இல்லைங்கக்கூடிய சரணாகதி தத்துவம் வரும் அதுதான் அப்போ உண்மை தெரிஞ்சால் தானே சரணாகதி வரும் இல்லைன்னா வராதில்ல கொஞ்சம் டவுட் இருந்தால் கூட குழம்பிடும் அதனால தான் முதல்ல என்ன வேண்டியதுன்னா உண்மையும் நம்பிக்கை இன்னைக்கு போட்டிருப்பேன் ஞான வெளி வாசிகள் அவங்கள மாற்ற வேண்டும் என்றால் உண்மையும் நம்பிக்கை உண்மை தெரியணும் அதை நம்பிக்கை மூலமாக தான் பெற முடியும் இல்லைன்னா முடியாது சரிதானா எனவே ஞான வெளியில் வழங்கப்படுகிற உண்மைகள் எல்லாம் நம்பிக்கையோடு பெற்று பிறப்பற்ற நிலை அடையுங்கள் என்று சொல்லி இந்த உபதேசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்வோம் வாழ்வோம்